ক্র্যাচের কর্নেল কথা সাহিত্যিক শাহাদুর জামানের একটি অনবদ্য সৃষ্টি তিন শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা জুড়ে একজন কর্নেল তাহিরের জীবন মানচিত্র অঙ্কন ছাড়াও লেখক পাক ভারত দেশ বিভাগ মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব মুক্তিযুদ্ধকালীন ও তার পরবর্তী সময়ের জানা অজানা অনেক পরিপ্রেক্ষিত এবং নায়ক খলনায়কদের সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে উপজীব্য করে রচিত এই উপন্যাসটি পেয়েছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার মুক্তিযুদ্ধে পা হারানোর পর ক্র্যাচে ভর করে চলেছেন একজন মানুষ যিনি বাংলাদেশকে দেখতে চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা হিসেবে যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তার প্রাণের মাতৃভূমির সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কৈশোর থেকে নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছেন ক্ষুদিরামের পথের এই অভিযাত্রী তার পুরো পরিবার ছিল মুক্তিযুদ্ধের একটি মিনি সেক্টর তিনি ছিলেন সেই সেক্টরের অকুতভয় কমান্ডার কর্নেল তাহিরের ঘটনাবহুল জীবন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের টানে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে সশস্ত্র যুদ্ধে যোগদান করা জননী আশরাফুন নেসার নেতৃত্বে এবং ভাইদের সহায়তায় ব্রাদার্স প্লাটুন তৈরি করা সহধর্মিনীকেও বিপ্লবী জীবন জীবনযাপনে সহজাত করে তোলা পরিবার ছেড়ে নিজের আরামায়েশ বিসর্জন দিয়ে সত্যিকারের সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখা মাথা উঁচু রেখে একটি পা নিয়েই পুরো দেশে টহল দিয়ে মুক্তিকামী অভ্যুত্থানের আয়োজন করা আর ক্ষুদিরামের মতো কবিতা আবৃত্তি করে সদর্পে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা তাহের অনেকখানি জড়িয়ে আছেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে সাধারণত সেই সব অডিও বুক চ্যানেলের প্রায় প্রতিটি নন ফিকশন বই পড়ার আগে স্থান কাল ও চরিত্রদের পরম্পরা বুঝতে কিছু সাহায্যকারী বা রেফারেন্স বই আগে পড়ে আসলে অডিও বুক শুনতে সুবিধা হয় কিন্তু আজকে শাহাদুজ্জামানের লেখা ক্রাচের কর্নেল বইটি শোনার জন্য অন্য কোনো বইয়ের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হবে না কারণ ক্র্যাচের কর্নেল বইটি সম্পূর্ণ নিজস্বভাবেই ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ আর ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে নিজের মতো করেই বর্ণনা করেছে ক্র্যাচের কর্নেল শাহাদুজ্জামান জাদুর হাওয়া লাগা অনেকগুলো মানুষ নাগরদোলায় চেপে বসা একটি জনপদ ঘোর লাগা এক সময় একটি যুদ্ধ একজন যুদ্ধাহত কর্নেল কয়েকটি অভ্যুত্থান উপন্যাস ক্র্যাচের কর্নেল বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় কালপর্বের অনন্য সাধারণ গাথা বাংলাদেশের মননশীল কথা সাহিত্যে বিশিষ্ট নাম শাহাদুজ্জামান গল্প এবং উপন্যাস তার কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলেও গবেষণা অনুবাদ এবং প্রবন্ধ সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে তার শাহাদুজ্জামান মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন মির্জাপুর ক্যারেট কলেজে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ পাবলিক হেলথ বিভাগে অধ্যাপনা করছেন শাহাদুজ জামানের জন্ম উনিশশো সালে ঢাকায় রিমেম্বার দ্য স্টর্ম ইজ এ গুড অপরচুনিটি ফর দ্য ফাইন অ্যান্ড দ্য সাইপ্রাস টু শো দেয়ার স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি হো চি মিন নক্ষত্রের ইশারা এক কর্নেলের গল্প শোনা যাক যুদ্ধাহত ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটা এক কর্নেল কিংবা এই গল্প হয়তো ওই কর্নেলের নয় জাদুর হাওয়া লাগা আরও অনেক মানুষের গল্প এটি গল্পটি শুরু করা যাক লালমাটিয়ার ওই শ্যাম্পুর বিরাট বিলবোর্ডটি থেকে বিলবোর্ডটিতে দিনের শেষ আলো আঁচড়ে পড়ছে তার ঠিক নিচে একা দাঁড়িয়ে আছেন লুৎফা আকাশে মেঘ করেছে বৃষ্টি হবে বুঝি বা কোনো দূর দেশ থেকে শীত শীত হাওয়া আসছে একটা আকাশি রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছেন লুৎফা শিরিশ গাছের কয়েকটি পাতা উড়ে এসে পড়ছে লুৎফার চাদরে লুৎফা সেই কর্নেলের স্ত্রী তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার ছোট ছেলে মিশুর জন্য মিশুর অফিসের বাস প্রতিদিন ওই শ্যাম্পুর বিলবোর্ডের নিচে এসে দাঁড়ায় লুৎফা সেই বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন অন্যমনস্ক বিষণ্ন যেন অন্য কোনো গ্রহের ধুলা লেগে আছে তার গায়ে বাস থেকে নামলে মিশুকে নিয়ে একটি রিক্সায় উঠবেন লুৎফা লাল আকাশকে পেছনে রেখে বাড়ি ফিরবেন তারা কেউ কোনো কথা বলবেন না এভাবেই চলছে প্রতিদিন 
এভাবেই নিয়ম করে বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার মিশুকে নিয়ে সমস্যায় আছেন লুৎফা সাইক্রিয়াটিস্টের চিকিৎসাধীন আছে মিশু মিশুর সাম্প্রতিক লেখা কবিতাটি পড়ে সাইক্রিয়াটিস্ট চিন্তিত কবিতা মিশু লেখে মাঝে মাঝে সম্প্রতি সে লিখেছে খুব ঠান্ডা মাথায় আমি একজনকে হত্যা করতে চাই তারপর কবিতা জুড়ে অদ্ভুত সবই মেজ সে নাকি মনসপটে একটি গোলাপি ট্রেনকে ঝিকঝিক করে ছুটে যেতে দেখে প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় মহাকালী রেল ক্রসিংয়ে সেই গোলাপি ট্রেনটি আসে তখন খুব হাওয়া বায় চারিদিকে রেল লাইন আর ট্রেনের চাকা পরস্পরকে লেপটে থাকে মিশুর মনে হয় যেন দুটি ধাতব ঠোঁট চুম্বন করছে পরস্পরকে মনোলোকে সে রেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে ওই মায়াবী প্রেমের দৃশ্যটা দেখে দমকা হাওয়ায় তার চুল ওড়ে শরীর কাঁপে রেল লাইন আর ট্রেনের চাকার অঙ্গঙ্গ মিলনে যেন আশ্চর্য এক সৌন্দর্য রচিত হয় মিশু লিখেছে আমি ওই সৌন্দর্য চেখে দেখতে চাই অন্যভাবে বললে একজনকে হত্যা করতে চাই আমি ডাক্তার কথাটি আগেও বলেছেন কিন্তু এই কবিতাটি পড়ে আরও নিশ্চিত হলেন এবং আবারও বললেন মিশুর ভেতর আত্মহত্যা প্রবণতা দেখা দিয়েছে ওকে একা হতে দেয়া যাবে না নজর রাখতে হবে সব সময় নৃবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষে মিশু একটি সংস্থায় গবেষণার কাজ করছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অফিসের সময়টিতে মিশুর উপর চোখ রাখছেন ওর অফিসের এক শুভানুধ্যায়ী আর অফিসের বাস মিশুকে রাস্তায় নামিয়ে দেবার পর বাড়ি ফেরার পত্রকু তাকে আগলে রাখছেন তার মা লুৎফা মিশু বাসের হ্যান্ডেল ধরে নামবার সময় যখন ডানে বামে দেখে তখন হঠাৎ মুহূর্তের জন্য চাহুনি চোয়ালের জায়গাটুকু দেখায় তাহেরের মতো আবু তাহের সেই কর্নেল মিশুর বাবা আবু তাহেরের ফাঁসি হয়েছে ফাঁসির আগের দিন সবাই দেখা করতে গিয়েছিলেন তাহেরের সঙ্গে লুৎফা নিতুকে নিয়েছেন যিশুকে নিয়েছেন কিন্তু মিশুকে নিতে পারেননি মিশুর বয়স তখন মাত্র ন মাস ছিল নানার বাড়িতে তাহেরের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব অল্প সময় দিয়েছে তারা মিশুকে নেবার আর সুযোগ হয়নি সঙ্গে করে মিশুর একটা ছবি নিয়েছিলেন লুৎফা জেলে ঢুকবার আগে নিয়ম মাফিক তল্লাশি চালায় প্রহরীরা আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে মিশুর ছবিটাও জেল গেটে তারা রেখে দেয় না না মিশুকে না তার ছবি কোনোটাই আর শেষবারের মতো দেখা হয়নি তাহেরের মিশু অবশ্য যথারীতি বহন করছে তাহেরের চোয়াল আর রোজকার মতো মিশুর অফিসের বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন লুৎফা বৃষ্টির খবর নিয়ে আসা শীত শীত হাওয়ায় কয়েকটি সিরিজ পাতা এসে পড়ছে তার গায়ের চাদরে লুৎফাকে মিশুর অপেক্ষায় ওই বিলবোর্ডে নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে বরং চলে যাওয়া যাক বেশ অনেক বছর পেছনে যাওয়া যাক নেত্রকোনার ঈশ্বরগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তখন উনিশশো আটষট্টি সাল এক ঝকঝকে সকালে লুৎফা ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পাটের খেত ঈশ্বরগঞ্জের বিখ্যাত পাট বিলবোর্ডে নিচে দাঁড়ানো আজকে লুৎফার চোখে যে বিষণ্নতা ঈশ্বরগঞ্জের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লুৎফার চোখে তা নেই আছে স্বপ্ন বিহব্বলতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসন বিভাগের ছাত্রী লুৎফা ছুটি শেষে ফিরছেন রোকেয়া হলে ছিপছিপে লুৎফা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যানা কারিনিনার মতো এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর তাহিরের সঙ্গে অক্সফোর্ডে ডাক্তার রলফের বাড়িতে বসে লুৎফা যখন পিয়ানোতে টুংটাং আঙুল বোলাবেন মিস্টার রলফ তখন তাকে ক্যারিনিনা নামেই ডাকবেন কোন এক রুশ স্টেশনেই টলস্টয় আমাদের প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিলেন ক্যারিনিনার সঙ্গে আর ক্যারিনিনার মতোই কি এক নক্ষত্রের ইশারায় রেল স্টেশনে জড়িয়ে যাবে লুৎফার জীবন সিগনাল পড়ে গেছে ট্রেন এখনই আসবে দেখা যাবে স্টেশন মাস্টার মুনসেফ উদ্দিন তালুকদার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লুৎফাকে বিদায় জানাচ্ছেন বলবেন আবার কবে আসবে মা আবার কবে ছুটি ঈশ্বরগঞ্জের সরকারি ডাক্তার খুরশিদ উদ্দিনের মেয়ে লুৎফা স্টেশন মাস্টার মুনসেফ উদ্দিন ভাবেন বন্ধু খুরশিদ উদ্দিনের মেয়েটা দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে গেল মুনসেফ উদ্দিন যখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লুৎফাকে বিদায় জানান তখন দূর আকাশের তারায় তারায় জল্পনা চলে ঈশ্বরগঞ্জের কয়েক স্টেশন পরেই শ্যামগঞ্জ সেখানে আছেন মুনসেফ উদ্দিন তালুকদারের বড় ভাই মহিউদ্দিন আহমেদ তিনিও স্টেশন মাস্টার স্টেশনে স্টেশনে জীবন কাটিয়ে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি থিতু হয়েছেন শ্যামগঞ্জে তাদের নিজের গ্রাম কাজলায় 
অবসর নেবার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তার ছেলে আবু তাহিরের বিয়ের ব্যাপারে আবু তাহের তখন তরুণ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন আহমেদ সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন তাহিরের জন্য মেয়ে খুঁজতে বলেছেন ভাই মুন্সিফুদ্দিনকেও মুন্সিফুদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে লুৎফার কথা খুশিদুদ্দিনের ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসেন মুন্সিফুদ্দিন আমার ভাইয়ের ছেলে সে ক্যাপ্টেন দারুণ স্মার্ট ইন্ডিয়ার সাথে সিক্সটি ফাইভ ওয়ারে জয়েন করেছে গুলিও লেগেছিল আর্মি থেকে অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে খুরশিদুদ্দিন বলেন ভালোই তো লুৎফার মার সঙ্গে কথা বলে দেখি লুৎফার মা মল্লিকা আক্তার বাদশাধেন আর্মিতে চাকরি করে ওটা একটা জীবন হলো নাকি ওই সব গোলাগুলি যুদ্ধ শুধু শুধু মেয়েটাকে ওই সব ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি তারপর তাদের কথা আর এগোয় না কিন্তু নক্ষত্রের ইশারা কে আর উপেক্ষা করতে পারে বছর ঘুরে ঈশ্বরগঞ্জের বাতাসে আবার ভরে ওঠে কাঠালের গন্ধ একদিন আবার লুৎফাকে দেখা যায় প্ল্যাটফর্মে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছেন তিনি স্টেশন মাস্টার মুন্সিফুদ্দিন এবার ভাই মহিউদ্দিন আহমেদকে খোঁজ পাঠান বলেন এবার আপনি আসেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মহিউদ্দিন আহমেদ ভেতর গোটানো মানুষ এই সব বৈঠকি আলাপে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না তিনি তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফকে পাঠান আবু ইউসুফ তাহেরকে সঙ্গে নিয়ে চলেন খুশিদুদ্দিন লুৎফাকে বলেন বিকালে মেহমান আসবে একটা ভালো শাড়ি পরে নে লুৎফার বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি বেঁকে বসেন আমি কোনো সাজগোজ করতে পারবো না আর আমার বিয়ের কথা কিন্তু তুলবে না এখন লুৎফার মা মল্লিকা আক্তারেরও আগ্রহ কম খুরশিদুদ্দিন বোঝান ওদের এত আগ্রহ ভালো পরিবার আর মেয়েকে তো বিয়ে দিতে হবে নাকি বিকালে আসেন মুন্সিফুদ্দিন আবু ইউসুফ এবং আবু তাহের একটা সাধারণ শাড়ি পরেই হাজির হন লুৎফা কথা বলেন আবু ইউসুফি নানান টুকরো আলাপ চলে ইউসুফ এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কি করতে তোমার ভালো লাগে লুৎফা বলেন নাটক কলেজে নিয়মিত নাটক করতেন লুৎফা ইডেন কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকাও ছিলেন লুৎফা ভাবেন নাটকের কথা শুনে হয়তো ভয় পাবে নাটক করা মেয়েকে কে আর বিয়ে করতে চায় তাহের সঙ্গে কোনো কথা হয় না সেদিন বার কয়েক দৃষ্টি বিনিময় শুধু আলাপে ইউসুফ মন জয় করে নেন মল্লিকা আক্তারের ওদিকে আটপৌরে অকপট লুৎফাকে ভালো লাগে তাহেরের ইউসুফকে বলেন ভাইজান এই মেয়েটিকেই বিয়ে করব আমি দিন যায় দিন আসে একদিন ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা রোকেয়া হলে সে লুৎফাকে ডাকেন শোনো মেয়ে তোমার চুরির মাপ নিতে এসেছি কেমন উচাটন লাগে লুৎফার সত্যি বিয়ে হয়ে যাবে আমার একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে কেমন হয় আর্মির মানুষরা উনিশশো সালের সাতই আগস্ট ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ হঠাৎ দেখে ইউনিফর্ম পরা একদল সৈন্য আকাশে গুলি ছুটতে ছুটতে মার্চ করে গ্রামে ঢুকছে হকচকিয়ে যায় সবাই ভয় পায় কোনো যুদ্ধ বেঁধে গেল নাকি সেদিন লাল নীল হলুদ কাগজের তিন কোনা পতাকায় সাজানো ঈশ্বরগঞ্জের সরকারি ডাক্তার খুরশিদুদ্দিনের বাড়ি মেলুৎফার বিয়ে সেদিন সবাই বরের জন্য অপেক্ষা করছে তার মধ্যে সব হাঙ্গামা একটু পর কে একজন হন্তদন্ত হয়ে বলল কারবার দেখছো নি ওইটা আর মিনা ওইটা বরযাত্রী তাহের ওই সেনা কায়দাতেই তার বন্ধু আর প্লাটুন নিয়ে হাজির হয়েছেন বিয়ের আসরে বাইরে যখন বন্দুকের শব্দ হচ্ছে ঘরের ভেতর লাল শাড়ির মধ্যে যুবথু লুৎফা তখন কুকরে গেছেন ভয়ে যখন জানতে পারেন এ তার হবু বরেরই কাণ্ড তখন অবাক হয়ে ভাবেন এ কেমন অদ্ভুত লোক রে বাবা কোনো এক দুঃসম্পর্কের বোন যখন কনে সাজাবার নামে লুৎফার কপাল গাল তিব্বতিমের ছোট ছোট বিন্দুর নকশায় ভরে দিচ্ছে তখন তার জানবার কথা নয় কতটা অদ্ভুত এক লোকের সঙ্গে জীবন বাধা পড়ছে তার মধু নেই চন্দ্রিমা নেই বিয়ের দুদিন পর ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা রওনা দেন লুৎফা আর তাহের বিয়ের আগে তাহেরের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি লুৎফার কনে দেখবার দিন আর্য খেয়ে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল শুধু বিয়ের পর তাহেরকে একটু একটু করে বুঝবার চেষ্টা করছেন লুৎফা লুৎফার হাত থেকে হঠাৎ তার রুবালটি পড়ে যায় ট্রেনের ফ্লোরে তুলতে গেলে লুৎফাকে থামিয়ে দেন তাহের বলেন আমার বউয়ের পড়ে যাওয়া রুমাল সে নিজে তুলবে কেন যেন তাহের কোনো এক অজানা রাজ্যের বাদশা আর লুৎফা তার বেগম লুৎফা লক্ষ্য করেছেন গুলি চালিয়ে বিয়ের আসরে আসবার মতো এক ধরনের নাটকীয়তা সব সময় যেন লেগে আছে তাহেরের চরিত্রে 
কথাবার্তায় তিনি সতর্ক কিন্তু পাশাপাশি খুব প্রাণবন্ত বটে লোকটা কি খুব মেজাজি হবে কেমন হবে তার সংসার এই লোকটির সঙ্গে ট্রেনের বগিতে বসে চুরি করে তাহেরকে দেখতে দেখতে সামান্য পরিচিত এই মানুষটিকে নিয়ে ভাবনার জাল বনেন লুৎফা চলতে চলতে মমিনসিংহ স্টেশনে এসে আটকা পড়ে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ভিড় কোনো এক মিটিং ফেরত সব মানুষ লুৎফা তাহেরের কানে কানে বলেন ওই যে ওই যে মতি আপা তাহের লক্ষ্য করেন ভিড়ে মানুষ ঘিরে আছে মতিয়া চৌধুরী আর অধ্যাপক মোজাফর আহমেদকে সে সময় রাজনীতির আলোচিত মানুষেরা লুৎফা বলেন মতি আপা আমাকে দেখলে খুশি হতেন তাহের বলেন তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি মতিয়া চৌধুরীর খানিকটা অবিশ্বাসের সুর তাহেরের গলায় তখন নেত্রী মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে লাজুক লুৎফার যোগসূত্র ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি লুৎফা বলে ইডেন কলেজে পড়তে তো তারই পার্টি করতাম চিনি কিনা না মতি আপাকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখলেই হয় জানালায় তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে একটু যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন লুৎফা উৎসাহী হয়ে ওঠে তাহের বলেন সত্যি বলছ নতুন বইয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা ছাড়াও তাহেরের ইচ্ছা আছে মতিয়া চৌধুরী আর অধ্যাপক মোজাফর আহমেদের সঙ্গে আলাপের ছোট ভাই আনোয়ারকে পাঠান তাহের প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলে আনোয়ার পৌঁছে যান মতিয়া চৌধুরীর কাছে ছুটে আসেন মতিয়া চৌধুরী লুৎফার তখনও নতুন বউয়ের সাজ লুৎফাকে জড়িয়ে ধরেন মতিয়া চৌধুরী বলেন লুৎফা তোর বিয়ে হল আর আমি কিচ্ছু জানলাম না লুৎফা পরিচয় করিয়ে দেন স্বামী ক্যাপ্টেন থেকে সদ্য মেজর হওয়া তাহেরের সঙ্গে মতিয়া বলেন ভালোই হলো তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব আজকে দাঁড়াও মোজাফর ভাইকে ডেকে আনি মতিয়া চৌধুরী অধ্যাপক মোজাফর আহমেদের সঙ্গে আরও কজন সঙ্গী নিয়ে উঠে পড়লেন লুৎফাদেরই কামরায় তাহেরের দিকে আট চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসেন লুৎফা তাহেরের সঙ্গে ছোটোখাটো একটা জিত্ত হলো তার শরীরে বিয়ের শাড়ির ঘ্রাণ নিয়ে লুৎফা এতক্ষণ ট্রেনের জানলায় চোখ ভাসিয়ে রেখেছিলেন দিগন্তে স্বপ্ন দেখছিলেন আগামীর আসৈ সব পরিচিত ট্রেনের সে শব্দ আর দুলুমিতে তাহেরেরও খানিকটা ঝিম ধরে গিয়েছিল বুঝি কিন্তু এখন ট্রেনের কামরায় অনেকগুলো উত্তেজিত মানুষ হইচই বিতর্ক আনমুনা স্বপ্ন বুনবার আবহ আর নেই উনিশশো উনসত্তরের সেই অগাস্টে তাহের আর লুৎফার মধুচন্দ্রিমার মাস কিন্তু দেশ জুড়ে তখন কোথাও কোনো মধু নেই চন্দ্রিমা নেই চারিদিকে এক উত্তপ্ত অগ্নিগর্ভ সময় পূর্ব পাকিস্তানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে শুধু মিছিল মিটিং আর বিক্ষোভ বাতাসে স্লোগান জাগো জাগো বাঙালি জাগো তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা মিছিলে গুলি গুলিতে নিহত ছাত্র আসাদের শার্ট তখন হয়ে গেছে মিছিলের পতাকা পূর্ব আর পশ্চিমে ডানা মেলে দেয়া পাকিস্তান পাখি তখন আর উঠছে না পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে জমে ওঠা ঘৃণা আর আক্রোশ তখন তুঙ্গে প্রতিবাদ চলছে প্রকাশ্যে গোপনে ট্রেনের কামরায় উঠে পড়া মানুষগুলো ফিরছিল ঠিক তেমনি এক প্রতিবাদ সভা থেকেই একজন জিজ্ঞাসা করে ইয়াহিয়া কি ইলেকশন দেবে উত্তেজিত উত্তর দেয় আরেকজন দেবে মানে ওর চোদ্দ গুষ্টি দেবে ট্রেনের কামরা ভরা ক্ষুব্ধ মানুষ ট্রেন রনা দেয় আবার অগাস্টে সেদিন ঝাঁঝা দুপুর তাহের আর লুৎফাকে ট্রেনের কামরায় রেখে এবার আরও খানিকটা পিছনে চলে যাওয়া যাক চলে যাওয়া যাক এমনই এক অগাস্টের দিনে ওরা যখন ট্রেনে করে ঢাকার পথে যাচ্ছেন ঠিক তার বাইশ বছর আগে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের অগাস্টের চোদ্দ তারিখ সেদিন আকাশে উড়েছিল পাকিস্তান পাখি সে পাখির এখন ডানা ভাঙবার উপক্রম অথচ ওই দিন বাতাসে ছিল উৎসবে ঘ্রাণ সেদিন গুজরাটি ঝিনা ভাইয়ের ছেলে মোহাম্মদ আলী জিন্না যিনি কিনা সাহেবদের কল্যাণে সুট টাই পরা ব্যারিস্টার জিন্না শেষ ব্রিটিশ ভাইস রয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে ইসলামাবাদে লাঞ্চ করছিলেন জাঁকজমকপূর্ণ লাঞ্চ পার্টি কারণ সেদিন পৃথিবীর মানচিত্রে পূর্ব আর পশ্চিম মিলিয়ে পাকিস্তান নামের এক নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে পূর্বের মানুষরা বাঙালি পশ্চিমে অবাঙালি তবে তাতে কি তারা সবাই মুসলমান পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য একটি দেশের আবির্ভাব ঘটছে কি মজার ব্যাপার দেখুন সেই দিনটি ছিল রোজার দিন মুসলমানদের নেতা কি না রোজা রমজানের দিনে দিব্যি লাঞ্চ পার্টি করে বেড়াচ্ছেন অবশ্য ধর্মকর্মের ব্যাপারে জিন্না কখনোই তেমন আচারনিষ্ঠ ছিলেন না তিনি তো তরুণ বয়সে হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথাই বলতেন 
মাঝ বয়সে সে বিয়ে করলেন অমুসলিম তরুণী ঋতুকে কিন্তু সে কথা এখন বাঁচি এখন তিনি মুসলমানদের নেতা সারা দিন উৎসব করে তিনি যখন রাতে ঘুমাতে গেলেন তখন কয়েক শত মাইল দূরে দিল্লিতে আতশবাজি পুড়িয়ে শুরু হয়েছে আরেক উৎসব এই উৎসব আরেকটি নতুন দেশ জন্মের পনেরোই আগস্ট জন্ম নিচ্ছে হিন্দুদের দেশ ভারত এক দিনের ব্যবধান দুটি দেশের জন্ম একটি মুসলমানের অন্যটি হিন্দুদের কিন্তু হিন্দুদের নেতা ব্যারিস্টার করমচাঁদ গান্ধী উৎসবের ধুমধামের মধ্যে নেই সুট টাই ফেলে তিনি গায়ে চড়িয়েছেন ধুতি চপ্পল দিল্লি থেকে অনেক দূরে কলকাতায় বিষণ্ন বসে তিনি রাতের তারা দেখছেন তিনিও চাননি দুটো দেশ হোক বলেছিলেন ভারতকে ভাগ করার আগে তোমরা আমাকে দুভাগ করো কিন্তু সময়ের পাগলা ঘোরা গান্ধী আর জিন্নাকে নিয়ে গেছে ইতিহাসের দুই প্রান্তে ভারতকে দুভাগ করার নানা আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল কদিন আগেই লন্ডন থেকে জরুরি তলব করে নিয়ে আসা হয় ড্রাফটম্যান র্যাডক্লিফকে দিল্লির ভাইস রয়ের অফিসের টেবিলে ছড়ানো অবিভক্ত ভারতের বিশাল ম্যাপের পাশে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তার দায়িত্ব ভারতকে দুভাগ করা এক পাশে হিন্দু অন্য ভাগে মুসলমান কোনোদিন ভারতে আসেনি র্যাডক্লিফ তার কাছে ভারত মানে টেবিলের ওপর ছড়ানো ওই ম্যাপ র্যাডক্লিফ হিসেব করে দেখলেন কোথায় হিন্দু বেশি কোথায় মুসলমান তারপর পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে কেটে ভাগ করলেন ভারতকে দাগের এক পাশে ভারত অন্যদিকে পাকিস্তান পনেরোই আগস্ট ভোরে ঘুম ভেঙে ভুরুঙ্গামারির আব্দুল মোতালেব জানতে পারলেন তার পাশের বাড়ির নিবাস শর্মা আজ থেকে আর তার দেশের মানুষ নয় বিদেশি র্যাডক্লিফের পেন্সিলের খোঁচায় পাটগ্রামের খলিলের বাড়ির উঠান পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে আর রান্নাঘর বলল ভারতে কি তুলকালাম কাণ্ড আর কি অদ্ভুত তল্পিতল্পা গুটিয়ে এপারের হিন্দু পালালো ওপারে আর ওপারের মুসলমান এলো এপারে যার যার নতুন দেশ পথে পথে কত অশ্রু ঝরল বইল রক্তের স্রোত কবিতায় আছে তেলের শিশি ভাঙ বলে খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যেসব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো তার বেলা আক্ষেপ করলেন অন্নদা শঙ্কর বড়ই মুশকিলে পড়ল স্কুলের খোকা খুকুরা ক্লাসে শিক্ষক বললেন বাবুরা পাকিস্তানের ম্যাপ আঁকত খোকা খুকুরা রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে আঁকে তার দেশের কিম্ভূত মানচিত্র এক টুকরো পূর্বে আরেক টুকরো পশ্চিমে মাঝে বিস্তর পারাবার খোকা খুকুদের খটকা লাগে কিছুদিন পর খটকা শুরু হয় বুড়ো খোকাদের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের বুড়ো খোকারা লক্ষ্য করেন পূর্ব আর পশ্চিম নিয়ে পাকিস্তান হলেও সব কিছুতেই পাল্লা ভারী পশ্চিমের দেশের হর্তাকর্তা আমলা ব্যবসায়ী সেনাকর্তা প্রায় সবই পশ্চিম পাকিস্তানি এমনিতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা কম সামান্য গুটি কয়েক যে শিল্প কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে তার মালিক সব অবাঙালি এ অঞ্চলে বিত্ত বৈভব যাদের ছিল সেই হিন্দু জমিদাররা তো দেশ ছেড়েই পালিয়েছেন ফলে বুড়ো খোকারা লক্ষ্য করেন প্রায় এতিম এই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর রীতিমতো জেঁকে বসেছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না তার জীবনে ঢাকায় আসলেন শুধুমাত্র একবার এসেই বাঁধিয়ে দিয়ে গেলেন বিশাল এক হটকা বললেন জলা জঙ্গলার দেশের চাষাভুষাদের ভাষা বাংলা নয় আশরাফ মুসলমানদের ভাষা নবাবদের ভাষা কায়দে আজম শাহ পাকিস্তানের শাসকদের ভাষা অভিজাত উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তারপর সেই উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারির কিংবদন্তি রাজপথে সালাম বরকত জব্বারের রক্ত প্রতি বর্ষায় ধুয়ে যায় ঢাকার রাস্তা তবু রক্তের দাগ মোছে না শুরু হয় পাখির ডানা ভাঙার আয়োজন মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই এই ছড়ায় আর কাজ হয় না ইতিমধ্যে মারা গেলেন জিন্না খুন হলেন তার উত্তরসরি লিয়াকত আলী খান গণপরিষদের শুরু হল সরকারি আর বিরোধী দলের তুমুল বাগবিতণ্ডতা মন্ত্রীরা সব একে একে পদত্যাগ করতে শুরু করলেন পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ উঠল যে একদিন পরিষদের অধিবেশনে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেই ফেলা হল ডিপুটি স্পিকারকে পাকিস্তানের রাজনীতির এই লেজে গোবরের অবস্থায় সবাইকে শায়স্তা করতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোভ বাগিয়ে এসে শাসনভার হাতে তুলে নিলেন সেনাপতি আইয়ুব খান সব রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়ে বাংলার সব নেতাদের জেলের ভিতর পুড়ে আইয়ুব খানই হয়ে উঠলেন সর্বময় কর্তা ধীরে ধীরে নিজের সুবিধা মতো আবারও রাজনীতির দরজা তিনি খুললেন 
সৈনিকের পোশাক খুলে নিজেই বানিয়ে নিলেন তার রাজনৈতিক দল নির্বাচন করলেন হয়ে বসলেন দেশের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান তখন ডায়রি লিখছেন সে ডায়রি আমরা পড়তে পারলাম তার মৃত্যুর বহু বছর পর দেখলাম তিনি লিখেছেন বাঙালির হচ্ছে ছোট মনের নিচু জাতের মানুষ তিনি এও লিখেছেন বাঙালি মুসলমানরা বড় বেশি বাঙালি যথেষ্ট মুসলমান নয় মারমুখী উদ্ধত ক্রূরভঙ্গিতে তিনি ইসলাম রক্ষার নামে বাঙালিদের দাবড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন বললেন হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথের গান এখানে চলবে না আইয়ুব খানের বাঙালি চামচারা লেগে পড়লেন বাংলা কবিতার মুসলমানি করার কাজে সকালে উঠিয়ে আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি এই কবিতা হয়ে গেল ফজরে উঠিয়ে আমি দিলে দিলে বলি হর রোজ আমি যেন নেক হয়ে চলি পূর্বের বাঙালিদের যখন মুসলমান বানানোর পায়তারা চলছে তখন ওদিকে কেবলই পাল্লা ভারী হতে থাকে পশ্চিমের পূর্ব পাকিস্তানের পাট চা চামড়া এসব বিক্রির টাকায় সুরম্য হয়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি সব শীর্ষ সামরিক অফিসার সব শীর্ষ আমলা প্রায় সব শীর্ষ সরকারি পদ প্রায় সব ব্যবসা বাণিজ্য পাকিস্তানিদের দখলে বাঙালির ভাগ্যে তলানির কাছাকাছি কিছু কাজ অধস্থন কিছু পদ উচ্ছিষ্ট কিছু ধন কিন্তু ওই ছোট মনের নিচু জাতের মানুষরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে ততদিনে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে তারা শুরু করে দিয়েছে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন চারিদিকে তখন স্লোগান আয়ুব শাহীর গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে বাঙালির সুট নাই বাইরে পড়া ব্যারিস্টার নেতা নাই নেই ইউনিফর্ম পড়া জেনারেল তারা দাঁড়িয়েছে ফরিদপুরের এক গৃহস্থের ছেলে শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে দাঁড়িয়েছে সিরাজগঞ্জের দরিদ্র কৃষকের মাদ্রাসায় পড়া সন্তান বাওলানা ভাসানির পেছনে দিনের পর দিন কি করে বেড়ে চলেছে পশ্চিম পাকিস্তানের জৌলস আর পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে শ্মশান জাদুকরি বক্তৃতায় সারা দেশে ঘুরে সেই ইতিবৃত্ত সবাইকে শোনান শেখ মুজিব অসাধারণ এক বক্তা তিনি কোথাও বক্তৃতা দিতে গেলে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে যায় হাজার মানুষ লক্ষ মানুষ বাঙালিদের দীর্ঘদিনের নানা দাবিকে শেখ মুজিব চুম্বুক আকারে ছয়টি দফায় পরিণত করে আন্দোলন করেন সাহিত্য শাসনের তার কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য তাকে জেলে পুরে দেয় পাকিস্তানি শাসক কিন্তু জনগণের তীব্র দাবির মুখে তাকে ছেড়েও দিতে বাধ্য হয় আবার দিকে দিকে স্লোগান ওঠে জেলের তালা ভেঙেছি শেখ মুজিবকে এনেছি অন্যদিকে বিশাল বাংলার গ্রামে গ্রামে দাপিয়ে বেড়ান মাওলানা ভাসানি উত্তপ্ত করে রাখেন কৃষকদের বিশাল সমাবেশ কৃষকরা সব লাল টুপি পরে জমায়েত হয়ে ধুলায় ধুলিময় করে তোলেন গ্রামের জনপদ হরতাল ডেকে তিনি বন্ধ করে দেন গ্রামের হাট যোদ্ধার পুঁজিপতিদের গদিতে আগুন লাগাতে বলেন তিনি তালের টুপি মাথায় দিয়ে লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরে স্লোগান দিতে দিতে তিনি এগিয়ে চলেন মিছিলের সামনে ঘেরাও করেন গভর্নরের অফিস এগিয়ে আসা আয়ুব খানের পুলিশের রাইফেল খামচে ধরে তিনি বলেন খামোশ বিদেশি পত্রিকা তার নাম দেয় রেড মাওলানা বলে দ্য প্রফেট অফ ভায়োলেন্স পাশাপাশি তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে ছাত্ররাও শেখ মুজিবের ছয় দফার পাশাপাশি তারা তুলে ধরে এগারো দফা দাবি দাবি তোলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী কৃষি ব্যবস্থা বাতিলের দাবি তোলে স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন বুদ্ধিজীবী সংস্কৃত অঙ্গনেও রবীন্দ্রনাথকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলে ছায়ানট হরতাল মিছিল স্লোগানে তখন উত্তপ্ত সারা দেশ ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া খটকার দেশ পাকিস্তান তখন নড়বড়ে একটা কোনো চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষায় এক দশক দাপটে শাসনের পর অবশেষে ছোট মনের নিচু জাতের বাঙালিদের তীব্র প্রতিবাদ আর আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেন আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট জিন্না আর মাউন্ট ব্যাটেনের লাঞ্চের মধ্যে দিয়ে দুই টুকরো দেশের যে বেতাল নাটকে সূচনা হয়েছিল তার শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছিল উনিশশো উনসত্তরের আগস্টে যখন নবদম্পতি লুৎফা আর তাহের ট্রেনে চেপে চলছেন মমিনসিংহের সেই ধান ক্ষেতগুলো পেরিয়ে পেছনের এই গল্প না জানলে তাহের আর লুৎফার গল্প যে ঢাকা থাকবে গভীর মেঘে মেজরের গোপন মুখ ট্রেনের ভেতর চলছে তুমুল তর্ক 
ইয়াহিয়া খান নামে যে নতুন জেনারেল ক্ষমতায় বসলেন তিনি কি ইলেকশন দেবেন নাকি আয়ুব খানের মতোই মার্শাল ল নিয়ে গদিতে বসে থাকতে চাইবেন এ নিয়ে উত্তপ্ত আলাপ চলছে মতিয়া চৌধুরী মোজাফর আহমেদ আর তার সঙ্গীদের মধ্যে মমিসিংহে এক সাংগঠনিক সভা থেকে ফিরছেন তারা সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠন যখন মস্কো আর চীনের দ্বন্দ্বে বিভক্ত তখন মতিয়া যোগ দিয়েছেন মস্কোপন্থীদের দলে তুখোর বক্তা তিনি লোকে তাকে বলে অগ্নিকন্যা অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীর দল থেকে বেরিয়ে মোজাফর আহমেদ গড়ে নিয়েছেন ন্যাপের নিজস্ব দল ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ মেশানো বক্তৃতায় তিনিও মাতিয়ে রাখেন সভা লুৎফা নীরব শ্রোতা তাহের আগ্রহের সঙ্গে শোনেন তাদের আলাপ মোজাফর আহমেদ রসিকাত করে তাহেরকে বলেন এই যে মেজর সাহেব আপনাদের এক জেনারেল তো লেজ গুটাইয়া পালাইতেছে এই জেনারেলের লেজে কিন্তু আমরা ঘন্টা বাঁধিয়া দেব যাহাতে পালাইবার সময় সবাই খবর পায় তাহের হাসে মতিয়া চৌধুরী অভিযোগের সুরে তাহেরের কাছে জানতে চান আপনারা বাঙালি অফিসাররা আর্মিতে বসে কি করছেন বলুন তো তার সদ্য বিবাহিত স্বামী বেশ একটু চাপের মুখে পড়েছে দেখে অস্বস্তি বোধ করেন লুৎফা কিন্তু তাহেরকে তেমন বিচলিত দেখায় না মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তিনি বেশ ধীর শান্ত কণ্ঠেই বলেন বাঙালি আর্মি অফিসারদের মধ্যেও কিন্তু প্রচুর ক্ষোভ আছে কিছু একটা চূড়ান্ত ঘটনা ঘটলে সবাই না হলেও অনেক অফিসারই বাঙালির পক্ষে এসে দাঁড়াবে কিন্তু ইলেকশন কি হবে আপনাদের কি মনে হচ্ছে মোজাফর বলেন সে তো নির্ভর করছে আপনাদের জেনারেলের উপর তাহের বলেন জেনারেল তো চাইবে ইলেকশন যতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায় মতিয়া চৌধুরী বলেন ইলেকশন নিয়ে তালবাহানা করলে আরও রক্ত ছুটবে তাহের বলেন কিন্তু মাওলানা ভাসানী তো ইলেকশন নিয়ে তেমন ইন্টারেস্টেড নন মোজাফর বলেন না না ভাসানীর ওই জ্বালাও পোড়াও করলে তো হবে না এখন একটা নিয়মতান্ত্রিক ইলেকশনে যেতে হবে মতিয়া মোজাফরকে সমর্থন করে বলেন বরং শেখ মুজিব যে গণ আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করেছেন আমাদের এখন সেটাকেই সমর্থন করা দরকার হুইসেল বাজিয়ে চলে ট্রেন এক অচেনা মেজরের সঙ্গে কথা বলেন সে সময়ের তুখোর দুই রাজনীতিবিদ তাহের বলেন কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন দিয়ে কি আপনাদের লক্ষ্য অর্জন হবে আমি তো জানি আপনারা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চান আওয়ামী লীগের যে ছয় দফাকে আপনারা সমর্থন করছেন তার মধ্যে কিন্তু শ্রমিক কৃষকের কথা নেই মোজাফর বলেন আপনাকে বুঝতে হবে যে এখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরাই আমাদের প্রধান শত্রু আগে তাদের হটাতে হবে তারপর শ্রমিক কৃষকের কথা ভাবা যাবে এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তাদের হটাতে হবে চীনাপন্থীদের মতো এখনই শ্রেণীশত্রু খতম করার আওয়াজ তুললে তো হবে না তাহের বলে কিন্তু চীনাপন্থীরা তো মনে করেন বাঙালি অবাঙালি এই স্ট্রাগেলটা একটা ফলস স্ট্রাগেল আসল হচ্ছে ক্লাস স্ট্রাগেল আর সংঘাত সহিংসতা ছাড়া ক্লাস স্ট্রাগেল তো হবে না মোজাফর হেসে বলেন শোনেন মেজর সাহেব টাইমটাকে আপনার বুঝতে হবে ক্লাস স্ট্রাগল আর কমিউনিজম ঠেকানোর জন্য ক্যাপিটালিস্টরা বসে আছে ওরা এখন আগের যে কোনো সময়ের চাইতেই শক্তিশালী ওদের হাতে এখন অ্যাটমিক পাওয়ার খামোখা সংখ্যাতে জড়িয়ে গেলেই তো হবে না আমি তো মনে করি মস্কোর নেতারা যে বলছেন এখন কৌশলী পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে সেটা ঠিক তাছাড়া শুধু শ্রমিক কৃষকদের নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে সেটা তো না দেশের মঙ্গল চায় এমন মধ্যবিত্ত বুর্জুয়া সবাইকে নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে সংঘাত ছাড়াই রক্তপাথিন বিপ্লব ঘটানোর সময় এসেছে এখন তাহের বলেন তবে আপনারা যেমন শেখ মুজিবের পেছনে আছেন চীনাপন্থীদের তো দেখছি সবাই দাঁড়িয়ে আছেন মাওলানা ভাসানির পেছনে আপনি নিজেও তো দীর্ঘদিন ভাসানির সঙ্গে কাজ করেছেন মোজাফর বলেন তা করেছি কিন্তু উনি তো নানান কনফিউশন তৈরি করেন এখন আমরা আয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি সিক্সটি ফাইভের ওয়ারে চীন যখন আয়ুব খানকে সাপোর্ট করল উনি কিন্তু উল্টে গেলেন যেহেতু তিনি চীনের পক্ষে আর চীন নিয়েছে আয়ুব খানের পক্ষ ফলে উনি বললেন আয়ুব খানের ইন্টারনাল পলিসি খারাপ হলেও ফরেন পলিসি ভালো তার এইসব কন্ট্রোডিক্টরি কথার কারণে আমি বেরিয়ে এসেছি এখন আবার তিনি ভোটের আগে ভাত চাচ্ছেন জোদ্দারের গদিতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলছেন এসবে তো হবে না আগে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দরকার দরকার আয়ুব সরকারের পতন দরকার একটা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট এরপর আমরা সোশ্যালিস্ট মুভমেন্টের দিকে যাব তাহে বলেন কিন্তু পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জুয়া দলের নেতৃত্বে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আপনারা কি আলটিমেটলি সোশ্যালিজম কায়েম করতে পারবেন বলে মনে করেন কথায় যোগ দেন মতিয়া বলেন রিক্স তো আছেই কিন্তু মানুষের পালসটা তো বুঝতে হবে অধিকাংশ মানুষ এখন এটাই চায় আমি জানি শেখ মুজিব কমিউনিস্ট নন 
কিন্তু তিনি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা তার দল আওয়ামী লীগ ও সমাজতান্ত্রিক দল না তবু তারা সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় আপনি জানেন যে এখন ওপেনলি কমিউনিজমের কথা বলা সম্ভব নয় এই গভর্নমেন্ট কমিউনিস্টদের ইসলামের শত্রু ঘোষণা করেছে দেদার্সে জেলে ঢুকাচ্ছে আমাদের এখন এদের সঙ্গেই কাজ করতে হবে তাহের বলেন সে অর্থে মালানা ভাষানীয় তো কমিউনিস্ট না অথচ চীনাপন্থীরা ভিড়েছে তার পেছনে আপনারা তো মস্কোপন্থী আর চীনাপন্থী করে নিজেদের এভাবে বিভক্ত করেই রেখেছেন মোজাফর বলেন মেজ সাহেব আপনি তো পলিটিক্সের বেশ গোপন খবর রাখেন বলে মনে হচ্ছে আপনার কি মনে হয় বলেন লুৎফা জানালা দিয়ে দূরে হলুদ সরিষাখের দেখলেও কান পেতে আছেন কামরার ভেতরের আলাপে ক্লিন শেফট কালো গোফের আড়ালে মৃদু হাসি নিয়ে মেজর তাহের বলতে থাকেন আমারও তো মনে হয় আরও পথ আছে যারা কমিউনিস্ট তাদের কি প্রয়োজন অকমিউনিস্ট লিডারদের পিছনে যাওয়ার নিজের লিডারশিপে পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরি স্বাধীন করে একটা কমিউনিস্ট স্টেট করে ফেলা যেতে পারে এমনিতে সেটা হবে না পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নামতে হবে সেই যুদ্ধকে গ্র্যাজুয়ালি একটা সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে মোজাফর হেসে বলেন ইয়ং ম্যান ক্যান্টনমেন্টে থাকেন তো তাই মাথায় আপনাদের সবসময় যুদ্ধ কিন্তু এই মুহূর্তে ওই সব হটকারী ভাবনা টাইম ইজ নট ট্রাই ফর দ্যাট রাজনীতি নিয়ে এই তরুণ আর্মি অফিসারের কৌতূহলী ভাবনা দেখে বেশ অবাক হন মোজাফর এবং মতিয়া অবশ্য তাদের জানবার কথা নয় যে এই মেজরে রয়েছে আরেকটি গোপন মুখ সেই মুখ গভীর গহীন রাজনীতিরই ট্রেনের জানালা দিয়ে দূরে হলুদ সরিষাখের দেখছেন যে লুৎফা সে কথা তিনিও জানেন না মমিসিংহ থেকে ট্রেনে ঢাকায় ফিরে লুৎফা এবং তাহের ওঠেন কলাবাগান বশিরুদ্দিন রোডে তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফের বাসায় পরদিন নাস্তার টেবিলে বসেছেন সবাই নতুন বউ লুৎফার জড়তা তখনও কাটেনি ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা বলেন তাহের তুমি কিন্তু বিয়ের দিন গুড়িটুলি ছুড়ে মেয়েটাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তাহের বলে একটু আর্মি কায়দায় সেলিব্রেট করলাম আর কি তাছাড়া কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে একটু বুঝে দিতে হবে না ভাবি ফাতেমা বলেন তুমি আবার তোমার ইউসুফ ভাইয়ের মতো বিয়ের রাতে বউকে মাওসেতুংয়ের বই দাওনি তো তাহের বলেন ইউসুফ ভাই আপনাকে বাসর রাতে মাওসেতুং দিয়েছিল নাকি জানতাম না তো ফাতেমা বলেন কি বলবো আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম তাহের বলেন নট এ ব্যাড আইডিয়া ভাবি আগে জানলে আমিও একটা বই সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম ঈশ্বরগঞ্জে ফাতেমা বলেন তবে তোমরা যে সিরাজ শিকদারের সঙ্গে মিলে তোমাদের ওই সব মিটিং আর ট্রেনিং বন্ধ করেছ আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি তা না হলে কবে যে তুমি বিয়ে করার সময় পেতে তাহের বলল তা অবশ্যই ঠিক বলেছেন ভাবি বিয়ে আর এই জন্মে করা হতো না কিন্তু ট্রেনিংটা বন্ধ হয়ে যাওয়া আনফরচুনেট আনোয়ার তুমি আরেকবার সিরাজের সঙ্গে কথা বলে দেখবে নাকি ইউসুফ বলেন ওটা রিভাইভের কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না সব ভাইয়েরা মিলে কি প্রসঙ্গে কথা বলছে মনে মনে ভাবেন লুৎফা কথার কোনো খেই না পেয়ে লুৎফা নাস্তার টেবিল ছেড়ে অন্য ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান তাহের খপ করে লুৎফার হাত টেনে ধরেন বলেন যাওয়া চলবে না যে কথা আলাপ করছি সে কথা তোমার শোনা দরকার বাদশা তাহেরের হুকুম তামিল না করে কোনো উপায় থাকে না বেগম লুৎফার বসে পড়ে না আবার তাহের আর তার পরিবারের লোকজনেরা যে গড়পড়তা মানুষের মতো নন তা লুৎফা একটু একটু করে টের পেয়েছেন আগেই তাদের আলাপ সারাক্ষণ দেশ আর রাজনীতি নিয়ে লুৎফা যেন অবাক হন যে বিয়ের মাত্র সপ্তাহখানিক আগে কলাবাগানের বসুদ্দিন রোডের এই বাড়িতে বসেই তাহের আর তার ভাইরা সিরাজ শিকদার নামের ওই মানুষটির সঙ্গে মিলে রাজনীতির এক দুর্ধর্ষ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিল তাহের এবং তার ভাইরা তখন টকবগে তরুণ আবু ইউসুফ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন তাহের আর্মিতে ছোট ভাইরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন আপাত দৃষ্টিতে ছিমছাম মধ্যবিত্ত পরিবার পঞ্চাশ ষাট দশকে এদেশে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত তরুণদের জীবন এগোচ্ছিল একটা নির্দিষ্ট গতিতে দেশভাগের পর মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ বেড়েছিল তরুণ তরুণীরা পড়াশোনা করছিল একটা সরকারি চাকরি পাবার লক্ষ্য নিয়ে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগও বেড়েছিল অবসর কাটছিল ম্যাটেনিটি বা নাইট শোতে সিনেমা দেখে উনিশশো পঁয়ষট্টির ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর পাকিস্তানে ভারতীয় ছবি আসা বন্ধ হয়ে গেল 
সুচিত্রা উত্তম বাসক কুমার মধুবালার সিনেমার জায়গা নিলেন রাজ্জাক কবরি মোহাম্মদ আলী আর জেবার সিনেমা কলকাতা রেডিও থেকে ভেসে আসা অনুরোধের আসরে সতীনাথ শ্যামল মিত্রের গান শোনায় অবশ্য কোনো ছেদ পড়ল না গলায় তখন তাদের গুনগুন গান আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাত সাগরার তেরো নদীর পারে কারো কারো সঙ্গী হতো বুদ্ধদেব বসু বা জীবনানন্দ দাস কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু তরুণ চোরা স্রোতের মতো ধরেছিল অন্নপথ তারা এই মধ্যবিত্তের ছক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল তারা স্বপ্ন দেখছিল বিপ্লবের পুরো সমাজটাকে ভেঙে একেবারে নতুন করে গড়ার তারা স্বপ্ন দেখছিল কমিউনিজমের তখন অনেক তরুণের কাছেই এক নিষিদ্ধ রোমাঞ্চকর শব্দ এ অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা চলে এসেছে সেই বিশ শতকের গোড়া থেকেই মাঝে দেশভাগ কমিউনিস্ট শিবিরে মস্কো চীনের বিভেদ পাকিস্তান সরকারের কঠোর কমিউনিস্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপ্লবের স্বপ্ন ম্লান হয়নি তরুণদের মনে দেশ বিদেশের বিপ্লবের খবর তখন তরুণদের কাছে রাশিয়ার চীনে তো বিপ্লব ঘটে গেছে সেই কবে আমেরিকার মতো প্রতাপশালী কমিউনিস্ট বিরোধী দেশের একেবারে নাকের ডগায় বসে কিউবায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন তেত্রিশ বছরের তরুণ ফিরেল ক্যাস্ট্রো কিউবা সাফল্যের পর তার বন্ধু চে গুয়েভারা গেছেন বলিভিয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে এদিকে দেশের কাছে ভিয়েতনামে কমিউনিস্টরা হোচিমিনের নেতৃত্বে সে দেশের অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে বার্মাতেও বেশ কিছু এলাকা দখল করেছে কমিউনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য এলাকায় লাউসেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট পার্টি ইন্দোনেশিয়ার বিশাল কমিউনিস্ট পার্টি এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে সে দেশের সরকারের কাছে আশেপাশের তৃতীয় বিশ্বের ছোটখাটো দেশগুলোতে এগিয়ে চলছে কমিউনিজমের অগ্রযাত্রা উত্তরে পশ্চিমে পূর্বে চেনা অচেনা জনপদের দুর্ভাগা মানুষেরা আশ্চর্য শক্তিতে তখন দ্রিম দ্রিম বাজাচ্ছে বিপ্লবের ঢাক দূর থেকে ভেসে আসা সে ঢাকের শব্দে এদেশের অনেক তরুণের বুক কাঁপে একটা বৈষম্যহীন শোষণহীন আগামী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাচ্ছে কমিউনিজম নানা দৈন্য দুর্দশার জর্জরিত দুঃখী একটা দেশ আমাদের এদেশের অনেক তরুণকেই তাই কমিউনিজম টানছে চুম্বুকের মতো যেন কোনো জাদুর পাথর পাথরের মন্ত্রবলে যুথভ্রষ্ট হচ্ছে তারা পড়াশোনা চাকরির বাধাপথ ছেড়ে ধরছে অজানা বিপদ সংকুল পথ তাহের এবং তার ভাইরা কমিউনিজমের ঘোর লাগা সেই যুথভ্রষ্ট তরুণদের দলে বিয়ের মাত্র সপ্তাহখানেক আগে তাহের বড় ভাই আবু ইউসুফ ছোট ভাই আনোয়ার এবং সিরাজ সিকদার মিলে কলাবাগানের বসুদ্দিন রোডের ওই বাড়িতেই অবতরণা করেছিল চোরাগুপ্তা এক দুঃসাহসিক বিপ্লবী মিশনের ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা বলেন বুঝলে লুৎফা এরা তো সব ঘরের ভেতর রীতিমতো যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেছিল কমিউনিস্ট বিপ্লব নাকি করবে ভাগ্যিস ওই সিরাজ সিকদার লোকটার সাথে একটা গন্ডগোল বাঁধল তা না হলে তোমার আর এই বাড়িতে আসা হতো না লুৎফার বাবা বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন লুৎফা নিজে কলেজে থাকতে মতিয়া চৌধুরীর দল করেছেন ফলে এই জগৎটা তার কাছে নতুন নয় লুৎফা ঘোমটা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করেন ভাবি সিরাজ সিকদার কে তাহের বলেন সিরাজ সিকদার ইঞ্জিনিয়ার খুবই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট মেনন গ্রুপে ছিল মাওইস্ট কিন্তু ওদের সাথে বনি বনা হয়নি দল থেকে বেরিয়ে এসে কিছু ছেলে নিয়ে একটা রিডিং সার্কেল তৈরি করছিল তার সাথে আমাদের চিন্তা মিলে গিয়েছিল দুজনে মিলে শুরু করেছিলাম ট্রেনিং লুৎফা বলল কিসের ট্রেনিং লুৎফার আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হয়ে ওঠে তাহের বলেন মনে আছে ট্রেনে মোজাফর ভাইকে বলেছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নামার কথা সেই যুদ্ধকে গ্র্যাজুয়ালি একটা সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা লুথা বলল হ্যাঁ এরকমই তো কী যেন একটা বলছিলে তাহের বলল সেই প্ল্যানই করছিলাম আমরা সিরাজ সিকদার আর আমি মিলে কিছু ইয়ং ছেলেকে ট্রেনিং দিচ্ছিলাম এই রকম একটা যুদ্ধের প্রিপারেশন নিতে সিরাজ পলিটিক্যাল ক্লাস নিত আর আমি শেখাতাম আনকনভেনশনাল যুদ্ধের কৌশল লুথা বলে কিন্তু আর্মিতে থেকে এভাবে বাইরের লোকদের ট্রেনিং দেওয়া যায় ছোট ভাই আনোয়ার বলে ভাবি আপনি তো জানেন না তাহের ভাই কিন্তু আর্মি থেকে ছুটিতে এসে আমাদেরকেও মিলিটারি ট্রেনিং দিতেন আমাদের সব ভাই বোনকে আমাদের একটা ফ্যামিলি বিপ্লবী স্কোয়াড আছে কিন্তু আপনার সব দেবর ননদরা কিন্তু বোমা বানাতে পারে গেরিলা যুদ্ধের টেকনিক জানে ইউসুফ বললেন বুঝলে লুৎফা কঠিন জায়গায় এসে পড়েছ সব বিপ্লবীর দল বিপদ আছে কিন্তু তোমার মুচকি হাসেন লুৎফা তাহের বলেন সিরাজ সিকদারের সঙ্গে মিলে ওই ট্রেনিংটা দেবার জন্য আর্মি থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছিলাম 
অনেক বড় প্ল্যান ছিল কথা ছিল ছেলেরা ট্রেনিং নিয়ে চলে যাবে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্সের বান্দরবনে সেখানে তারা ঘাটি গড়ে তুলবে যোগাযোগ করা হবে বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চিটাগাং ক্যান্টনমেন্টের আমার কমান্ডো সিপাইদের ট্রেনিংয়ের জন্য আমাকে প্রায় যেতে হতো বান্দরবনে ঠিক করেছিলাম সুযোগ মতো একদিন আর্মি ছেড়ে দিয়ে আমার কমান্ডো ট্রুপ নিয়ে আর্মি সহ যোগ দিব বান্দরবনে তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে বান্দরবন এরিয়াকে মুক্ত ঘোষণা করা হবে সেখান থেকে শুরু হবে এদেশের গেরিলা যুদ্ধ নতুন বউকে বিপ্লবের গল্প বলতে শুরু করেন তাহের লুৎফা লক্ষ্য করেন অন্য কোনো আলাপের চাইতে এই আলাপেই তিন ভাইয়ের সমান আগ্রহ ঘটনাটি জানতে তিনিও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন বলেন কি হলো তারপর ট্রেনিং বন্ধ হলো কেন ফাতেমা বলেন সে অনেক লম্বা কাহিনী আরেকদিন শুনো আজকে তো তোমাদের মোহাম্মদপুরে দাওয়াত দাওয়াত খেয়ে আসো তাহের বলে ভাবি দাওয়াতের পোলাও খেতে খেতে তো এখন পেটের অবস্থা খারাপ অবশ্য ঠিকই বলেছেন আরিফ ভাইয়ের দাওয়াত তো আর মিস করা যাবে না লুৎফা কুইক রেডি হয়ে নাও নোনাদরিয়া ডাক নক্ষত্রের ইশারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির করিডোরে বুকে বই চেপে হেঁটে বেড়ানোর লুৎফার সঙ্গে বিয়ে হল ক্যান্টনমেন্টে লেফট রাইট করে বেড়ানো মেজর তাহেরের খাকি পোশাক পরা রাইফেল কাঁথে সামরিক মানুষের ছবি দেখেছে লুৎফা কিন্তু এমন একজন মানুষের সঙ্গেই ঘর করতে হবে ভাবেনি কখনো বিয়ের রোমাঞ্চ ছাপিয়ে একটা অজানা আশঙ্কা তাই নিরন্তর ভর করেছিল লুৎফাকে বান্ধবীরা বলেছিল দেখিস মিলিটারি মেজাজ বলে কথা কিন্তু এই কয়েকদিনে তাহের তার উষ্ণতা দিয়ে মুছে দিয়েছে লুৎফার আশঙ্কা প্রমাণ করেছে সে প্রেমিকও বটে কিন্তু ইতিমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে অনিশ্চয়তার অপ্রত্যাশিত এক জানালা লুৎফা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি তার সঙ্গে কিনা পরিচয় হবে এক ছদ্মবেশি ঘোর বিপ্লবীর পরদিন সকালে ইউসুফ গেছেন অফিসে তাহেরও বেরোন একটা কাজে যাবার সময় ছোট ভাই আনোয়ারকে বলেন তুমি তোমাদের টেকনাফ মিশনের গল্পটা শোনাও তোমার ভাবিকে ওটা ওর জানা দরকার লুৎফাকে বললেন তুমি আনোয়ারের সাথে গল্প করো আমি ঘন্টা খানিকের মধ্যেই চলে আসছি ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা ঢোকেন রান্নাঘরে আর মেহেদি রাঙা হাতে ঘোমটা ঠিক করতে করতে নতুন বউ লুৎফা বসে দেবর আনোয়ারের কাছে বিপ্লবী ও ভুত্থানের গল্প শুনতে আনোয়ার তারই ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র ছাত্র ডিপার্টমেন্টে দেখা হয়েছে দু একবার কিন্তু আলাপ হয়নি কখনো এখন সে তার ঘরের মানুষ আনোয়ার বলেন ওই যে সিরাজ শিকদারের কথা বলেছিলেন তাহের ভাই তার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল আমার মাধ্যমেই আমি তখন পড়ি তেজগাঁওয়ের সরকারি বিজ্ঞান কলেজে কলেজের হোস্টেলে থাকি সেখানে আমার সঙ্গে পড়ত রাজিউল্লাহ আজমি উর্দু স্পিকিং ওর বড় ভাই সানাউল্লাহ আজমি আমাদের এক বছরের সিনিয়র উনিও থাকেন হোস্টেলে ওরা দুই ভাই কিন্তু মনে হবে যেন দুই বন্ধু সব সময় একসঙ্গে থাকে ওদের বাড়ি ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশ কিন্তু ঘরে ওরা কথা বলে উর্দুতে বাবা স্টেশন মাস্টার উত্তর প্রদেশ থেকে এদের শেষে ছিলেন বদলি হয়ে আর ফিরে যাননি আমার বাবাও স্টেশন মাস্টার লাইফ কেটেছে স্টেশনে এসব নিয়ে গল্প করতে করতেই ওদের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল দেখতাম পড়াশোনার বাইরে দুই ভাইয়ের ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে রাজনীতি ওদের রুমের ভেতর মার্কস লেলিন মাওসেতুং এসবের বইয়ে ভরা দুই ভাই বসে বসে বিদেশি নানা পত্রিকা থেকে কঠিন সব রাজনৈতিক প্রবন্ধ অনুবাদ করে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম অনুবাদ করছ কোথাও ছাপাবার জন্য রাজুল্লাহ খানিকটা উর্দুর টানে বলে না না আমাদের একটা রিডিং সার্কেল আছে এগুনা সেখানে ডিসকাশন হবে পরে ওদের কাছে জানতে পারলাম ওদের একটা গোপন পাঠচক্র আছে যার নাম মাও সেতুং চিন্তাধারা গবেষণাগার ওই পাঠচক্র থেকে একটা পত্রিকা বের করে ওরা লাল ঝান্ডা নামে সেটাও দেখালো আর ওদের নেতাই হচ্ছে সিরাজ শিকদার রাজুল্লাহ আর সানাউল্লাহর সারাক্ষণ চিন্তা কি করে বাঙালির মুক্তি আসবে বলে বাঙালিরা যতই আয়ুব খানের এগেনস্টে আন্দোলন করুক না কেন কমিউনিস্ট রেভলিউশন ছাড়া তাদের মুক্তি আসবে না লুথা বলেন ওরা না বললে উর্দু স্পিকিং বাঙালিদের নিয়ে এত চিন্তা কিসের আনোয়ার বলে সেটাই তো ইন্টারেস্টিং ভাবি দুই ভাই সিরাজ শিকদারের খুব ঘনিষ্ঠ সিরাজ শিকদার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইউনিয়নের বড় নেতা ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন যখন মতিয়া মেনন দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল সিরাজ গেলেন মেননের দলে ভাবি 
আপনি তো মতি আপার সাথে কাজ করেছেন লুথা বলে হ্যাঁ মেনন ভাইরা তো শেখ মুজিবকে সাপোর্ট করলেন না ভাসানির সঙ্গে গেলেন বাঙালিদের সাহিত্য শাসনের আন্দোলনের সঙ্গে তো ওরা থাকলেন না আনোয়ার উৎসাহ নিয়ে বলল এই পয়েন্টেই কিন্তু সিরাজ ইকদার মেনন ভাইয়ের কাছে সরে আসেন সিরাজ মুজিবের পক্ষেও গেলেন না ভাসানির পক্ষেও না নিজের একটা পথ বের করে শুরু করলেন পাটচক্র আর আমিও তো রাজুল্লাহকে জানলাম যে আমাদের পুরো ফ্যামিলিও সবাই কমিউনিজমে বিশ্বাসী বললাম যে আমার ভাই আর্মি থেকে এসে আমাদের গেরিলা ট্রেনিং দেন আমাদের একটা ফ্যামিলি রেভলিউশনারি স্কোয়াড আছে এই সব শুনে ওই দুই ভাইও খুব কৌতূহলী হলো বলল আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে সিরাজ শিকদারের সাথে একদিন গেলাম ওদের সাথে লুথা বলল তাহের তোমাদের আবার গেরিলা ট্রেনিং দিত নাকি আনোয়ার বলল ছুটিতে বাড়ি এলেই স্টেশনের পাশের মাঠে তাহের ভাই ফল ইন করাতেন আমাদের সবাইকে আমি সাইদ ভাই সেলিয়াপা বাহার বেলাল আমাদের কমান্ডো প্যারাপিটি শিখাতেন শিখাতেন কিভাবে খালি হাতে শত্রুকে কাবু করা যায় বোমা বানানোর ফর্মুলাও শেখাতেন আশেপাশের লোকজনের অবাক হয়ে দেখত ভাই বোনেরা দুহাতে দুটা ইট নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে লুথা বলল তোমাদের কেন ট্রেনিং দিত এইসব আনোয়ার বললেন তাহের ভাই বলতেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একটা যুদ্ধ হবে একদিন আমাদের সে যুদ্ধে জয়েন করতে হবে লুথা বলে ও সিরাজ শিকদারের কথা কি যেন বলছিলে আনোয়ার বলল হ্যাঁ ভাবি একদিন রাজিউল্লাহ আর সামিউল্লাহর সাথে গেলাম সিরাজ শিকদারের সাথে দেখা করতে মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার কাছে টিনের ঘরে ওরা বসে সেখানে পরিচয় হলো সিরাজ শিকদারের সঙ্গে স্মার্ট মানুষ কথা বলেন সুন্দর আরও গোটা দাসিক ছেলে তার সাথে গোপনেরা ওখানে বসে অনেক রাত পর্যন্ত মার্কসবাদ আলাপ করে ঘরের ভেতর অল্প পাওয়ারের হলুদ আলো সিরাজ শিকদার আমাকে তার থিউরি বোঝালেন উনি বললেন আমি মাওইস্ট কিন্তু আমাদের দেশের চীনাপন্থীদের দলে আমি নেই ছিলাম এক সময় কিন্তু আমি মনে করি তারা ভুল পথে যাচ্ছে মামির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে একটা সমাজে কোনো একটা বিশেষ সময়ে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা থাকে প্রধান দ্বন্দ্ব বাকিগুলো অপ্রধান দ্বন্দ্ব চীনাপন্থীরা যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা বলছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের এই গণ আন্দোলনের মুহূর্তে শ্রেণীদ্বন্দ্ব হচ্ছে অপ্রধান দ্বন্দ্ব বরং বাঙালি জনগণের সাথে পাকিস্তানি শাসকদের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বই হচ্ছে প্রধান দ্বন্দ্ব বিপ্লবের জন্য তাই এই জাতীয় দ্বন্দ্বকে মোকাবেলা করতে হবে প্রথমে তবে মস্কোপন্থীরা যেভাবে জাতীয়তার দ্বন্দ্ব মোকাবেলার কথা বলছে বৈঠক করে কিংবা নির্বাচন করে এই দ্বন্দ্ব খুঁজবে না দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে সশস্ত্র পথে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের এই আন্দোলনকে একটা কমিউনিস্ট ওয়ারের দিকে নিয়ে যেতে হবে এই জন্য মাও সেতুংয়ের দেয়া রণকৌশল অনুযায়ী গ্রামে নিজেদের ঘাটি অঞ্চল তৈরি করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলতে হবে আমি আজমি ভাইদের কাছে শুনেছি তোমার আর্মস ট্রেনিং আছে তুমি কি আসবে আমাদের সঙ্গে এই সময় আনোয়ার থামে ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা চা নিয়ে আসেন আনোয়ারকে বলেন তোমাদের আর কোনো আলাপ নাই এই নতুন বউটার সাথে এসব রাজনীতির আলাপ শুরু করে দিলা বুঝলে লুৎফা এই ভাইগুলো সব একত্র হলেই শুরু হয় এই প্রধান দ্বন্দ্ব অপ্রধান দ্বন্দ্ব এইসব আনোয়ার বলেন না ভাবি তাহের ভাই বলে গেলেন এসব একটু জানিয়ে রাখতে আর তাহের ভাইয়ের বউ কি পলিটিক্সের বাইরে থাকতে পারবেন আমি একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে রাখছি আর কি ফাতেমা বলল দেখো আবার তোমাদের মাথার মতো খারাপ করে দিও না হাসেন লুৎফা আনোয়ারকে বলেন তারপর তোমাদের ওই ট্রেনিংয়ের কথা বলো আনোয়ার চাই চুমুক দিয়ে বলতে থাকেন না ভাবি ওই ট্রেনিংয়ের কথা বলার আগে আর একটু পেছনের কথা বলতে হবে ওই যে বলছিলাম সিরাজ শিকদারের সাথে পরিচয় হলো তারপর তাকে তাহের ভাইয়ের কথা বললাম বললাম তার চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমাদের মিল আছে এবং সময় হলে তার সঙ্গে একত্রে কাজ করব কিছুদিন পর কলেজের পরীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা আমি তো ভর্তি হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির বায়ো কেমিস্ট্রিতে রাজিউল্লাহ ভর্তি হলো জিওলজিতে ওদিকে সানউল্লাহ চলে গেল জগন্নাথ কলেজে যোগাযোগ একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমাদের মধ্যে একদিন হঠাৎ রাজিউল্লাহ এসে উপস্থিত হলো ইউনিভার্সিটির হলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তোপখানা রোডের ইগলু আইসক্রিমের দোকানে একটা টেবিলে বসে দুটো ভ্যানিলা আইসক্রিমের অর্ডার দিল সে দুপুরবেলা তেমন ভিড় নাই রাজিউল্লাহ বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল আনোয়ার আমাদের প্রিপারেশন শেষ হয়েছে এখন আমরা মাঠে নামব আমরা যাব টেকনাফ রাজুলা বলল চিটাগাং বালুখালি টু টেকনাফ একটা রোড হবে যার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে জয়েন করতে যাচ্ছেন সিরাজ শিকদার তারা ঠিক করেছে ওই পাটচক্রে ছেলেরা জয়েন করবে তার সাথে টেকনাফ হবে তাদের ঘাটি ওখান থেকে বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করবে 
এবং তাদের কানেকশনে যোগাযোগ করবে চীনের পার্টির সঙ্গে চীন থেকে আর্মস আনবে এবং তারপর শুরু হবে গেরিলা ফাইট দরকার হলে বার্মার আরাকানে তারা শেল্টার নেবে রাজুল্লাহ জিজ্ঞেস করল আমি তাদের সাথে জয়েন করব কি না অনেক বড় সিদ্ধান্ত ভাবি বললাম পরের দিন জানাব ওদের সাথে জয়েন করা মানে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়া আর পিছনে ফেরবার কোনো সুযোগ নেই অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম চলে যাব ওদের সাথে লুৎফা অবাক হয়ে বলল ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিলে বিপ্লবের পোকা তো মাথায় ঢুকে আছে অনেক আগে থেকেই মনে মনে ভাবতাম পড়াশোনা করে কি হবে বিপ্লব করতে হবে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম সে সুযোগ পাওয়া গেল লুৎফা বলল তোমার ভাই তাহেরকে জানালে আনোয়ার বলল না ঠিক করলাম আগে ওদের সঙ্গে যে দেখি পরিস্থিতি কি তারপর তাহের ভাইকে জানাব পরদিন রাজুল্লাহকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম শুরু হলো আমার টেকনাফ যাবার প্রস্তুতি ফান্ড জোগাড় করা হলো আমি আমার ব্যাংকে জমানো স্কুল ভিত্তির টাকা সব তুলে দিলাম বিপ্লবী ফান্ডে একজন ওর মায়ের হাতে সোনার বালা এনে জমা দিল ফান্ডের টাকা দিয়ে হাতুড়ি শাবল স্ক্রুড্রাইভার হেক্স হ্যাভার স্যাক যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ার জন্য ম্যাট ইত্যাদি কেনা হলো পটকার দোকান থেকে কাঁচামাল কিনে আমি তাহের ভাই সেখানেও বিদ্যায় বানিয়ে ফেললাম কয়েকটা মলাট অফ ককটেল সবাই রেডি দুই অবাঙ্গালি ভাই রাজুল্লাহ আর সানাউল্লাহ তো রাজি আছেই আছে রাব্বি মতি রানা মুজিব এনায়েত মুক্তা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর বুয়েটের এমন আরও কয়েকজন স্টুডেন্ট মিলে মোট পনেরো জন ট্রাঙ্কের ভেতর কিছু যন্ত্রপাতি কয়েকটা বোমা আর মাওসেতিংয়ের লাল বই নিয়ে আমরা সব রেডি হয়েছি চিটাগাঙে সিরাজ শিকদারের সাথে যোগ দেব চুরির শব্দ তুলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে লুৎফা হেসে বললেন এভাবে বিপ্লব হয় নাকি আনোয়ার বলল শুরুটা তো এভাবেই হয় ভাবি হোচিমিন ভিয়েতনামের পাহাড়ে অল্প কজন সঙ্গী নিয়েই ভিয়েতমিন দল তৈরি করেছিলেন লুৎফা বলল তারপর তোমাদের কি হলো আনোয়ার বললেন যেদিন চিটাগাং ট্রেন ধরার জন্য রেডি হচ্ছি সেদিন হঠাৎ ফজরুল হক হলে দাদা এসে উপস্থিত লুৎফা বললেন তুমি সাইদের কথা বলছো আনোয়ার বললেন হ্যাঁ দাদা ভাই এসে রাজুল্লাহর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বসে আমি তো বাড়ির কাউকে জানাইনি রাজুল্লাহর সঙ্গে কথা বলে সব খবর নিয়ে নেন দাদা ভাই তারপর বলেন আমিও যাব তোমার সঙ্গে আমি বললাম আপনার ব্যবসা দাদা ভাই দাদা ভাই তখন কি একটা ব্যবসা করবে বলে প্যাট ট্যাট ছাপিয়েছেন দাদা ভাই বললেন আরে রাখো তোমার ব্যবসা ওই সব ব্যবসা করে আর কি হবে তাহের ভাই কি শুধু তোমারই ট্রেনিং দিছে আমারে দেয় নাই আমি যামু তোমার সঙ্গে দাদা ভাইও চললেন আমাদের সঙ্গে লুৎফা অবাক হয়ে বললেন এভাবে হুট করে এসে রনা দিয়ে দিল আনোয়ার বললেন দাদা ভাই এরকমই খ্যাপাটে মানুষ তুমিও দেখবে তো আমরা সব উঠে পড়লাম চিটাগাঙের ট্রেনে দাদা ভাই বললেন আর কাউরে না বলি মারে একটা চিঠি লিখা দেই বুঝলেন ভাবি মা আমাদের জীবন অনেক বড় একটা ব্যাপার দাদা ভাই পোস্টকার্ডে লিখলেন দেশের কাজে যাচ্ছি চিন্তা ভাবনা করবেন না মা লুৎফা বলল শুধু ওইটুকুই আনোয়ার হ্যাঁ মা ওইটুকু জানলেই খুশি হবেন আমরা জানতাম ট্রেনের কামরায় এক বয়স্ক যাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা সব স্টাডি টুরে যাচ্ছ বুঝি আমি মনে মনে ভাবি যদি জানতেন কোন ট্যুরে যাচ্ছি শুনতে শুনতে আনোয়ারের এই গল্পে বেশ মজাই পেয়ে যায় লুৎফা তাহের তখনও ফেরেনি লুৎফা জানতে চান আনোয়ারদের টেকনাফ পর্ব আনোয়ার বলে চলেন চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে আমরা গেলাম বালুখালি সেখানে দেখি একটা জিপ নিয়ে অপেক্ষা করছেন সিরাজ শিকদার ভাই আমাদের নিয়ে টেকনাফের পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে চলে জিপ সবার মনে উত্তেজনা মনে মনে সবাই তখন আমরা যেন এক একজন চে গোয়েবারা ছুটে চলছি বলিভিয়ার অরণ্যে সবাইকে উঠলাম ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের গেস্ট হাউসে আদিম প্রকৃতি কাছেই নাফ নদী প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা কিছু স্থানীয় মানুষ এদের মধ্যে বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে উপস্থিত হলাম আমরা কয়েকজন গেস্ট হাউসে শুরু হলো আমাদের যৌথ জীবন নিয়ম করা হলো এখন থেকে আর কারো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না সব সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি টাকা পয়সা তো বটেই শার্ট ঘড়ি এসবও সব কিছু এক জায়গায় থাকবে যখন যার প্রয়োজন মতো সেখান থেকে নিয়ে নেবে রান্না করা কাপড় ধোয়া আর ঘর পরিষ্কার করা সবাই নিজেরা পালা করে করব পরদিন থেকেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রামে লুথা বলল এতগুলো ছেলে যে তোমরা গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলে নিজেদের কি পরিচয় দিলে গ্রামের মানুষের কাছে আনোয়ার বললেন বলতাম আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র গবেষণা করতে এসেছি লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে ধনী গরিবের ব্যবধানের কথা বলতাম বলতাম সমাজ পাল্টানোর কথা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কথা আমাদের কথা শুনে গ্রামের লোকরা বলে 
আপনারা কি কাশেম রাজার লোক লুৎফা হেসে বলে কাশেম রাজা সে কে আনোয়ার বলে প্রথমে আমরাও বুঝতে পারিনি পরে জানলাম নাফ নদীর ওপারেই কাশেম রাজা বলে এক লোক ছিল যে মারা গিয়েছে কিছুকাল হলো তাকে নিয়ে নানা কিনবদন্তি সে ছিল অনেকটা ওই এলাকার গরিবের রবিন হুডের মতো বড় লোকদের কাছ থেকে সম্পদ লুট করে বিলি দিত গরিবদের মধ্যে ওদিকে আরাকান কমিউনিস্ট গেরিলাও মাঝে মাঝে নাফ নদী পেরিয়ে এসে এপারে আসত আত্মগোপন করতে এদের কাছ থেকে স্থানীয় লোকেরা শুনেছে বিপ্লবের কথা আমরা বরং খুশি হলাম যে এখানকার লোকদের অন্তত এ ধরনের কথার সঙ্গে পরিচয় আছে এখন দরকার এদের সংগঠিত করা দরকার অস্ত্র সিরাজ ভাই চেষ্টা করতে লাগলেন বার্মিজ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের মুক্তার বলে একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো আমাদের যে নিজেকে বার্মিজ কমিউনিস্ট পার্টির আরাকান অঞ্চলের নেতা বলে পরিচয় দিল মুক্তার প্রস্তাব দিল আমরা আমাদের যা কিছু আছে সেসব নিয়ে আরাকানে গিয়ে কিছুদিন থাকি তাতে করে আমরা ওখানকার কমিউনিস্ট গেরিলাদের কাছ থেকে আরও নানা অস্ত্র চালনা শিখতে পারব বোমা বানাতে পারব এবং ওদের সাথে মিলে অপারেশনের পরিকল্পনা করতে পারব সিরাজ ভাই আমাদের বললেন তাহলে তোমরা যে দেখো অবস্থাটা আমি পরে যোগ দেই একদিন গভীর রাতে নৌকায় চেপে নাফ নদী পাড়ি দিলাম আমরা সঙ্গে করে নিলাম আমাদের বোমা বানানোর সরঞ্জামগুলো অন্ধকারে গোলাবারুদ নিয়ে ছপ ছপ নৌকা বেয়ে আমরা পার হচ্ছি কয়েকজন বিপ্লবী আমাদের গাইড মুক্তার নাফ নদীর ওপারে নৌকা থেকে নেমে বেশ কিছু দূর হেঁটে আমরা ঢুকে গেলাম বার্মার সীমান্তের ভেতর অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না আমরা অনুসরণ করছি মুক্তারকে এক পর্যায়ে আমাদের সবাইকে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে নিয়ে বসালো মুক্তার একটু পরেই আসছে বলে বেরিয়ে গেল সে সঙ্গে নিয়ে গেল আমাদের বোমার বাক্সগুলো তারপর তারপর আমরা এক ঘন্টা বসে আছি মুক্তারের আর দেখা নেই লুৎফা বলল তোমরা তো ওখানকার পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারতে আনোয়ার বলল সে ভয়ে তো ছিলাম ভাবি পরে দাদা ভাই সাহস করে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বললেন দাদা ভাই চিটাগাঙের ভাষা কিছুটা পারতেন ওই দিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন ওদের কাছ থেকে জানতে পারি যে মুক্তার আসলে সীমান্ত এলাকার নাম করা একজন চোরাকারবারি এবং ডাকাত আমাদের বোমার সরঞ্জামগুলো নেওয়াই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য পরে এলাকার লোকেরা আমাদের সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে নৌকায় করে আবার পৌঁছে দেয় নাফ নদীরে পারে লুফা বলে তোমাদের বিপ্লব তো তাহলে প্রথমেই ধাক্কা খেল ফিরে এসে সবাই বেশ হতাশ হয়ে গেল তবে সিরাজ ভাই হাল ছাড়লেন না বললেন বার্মিজ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমাদের যোগাযোগ করতেই হবে এবার সবাই না যে একজন আমাদের পক্ষ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাবে আরাকানে সে সেখানে থাকবে এবং ধীরে ধীরে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুঁজে বের করবে আরাকানের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হলে সে সিরাজ শিকদারের পক্ষ থেকে চিঠিটা দেবে তাদের সিরাজ ভাই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে তাদের সাহায্য চেয়ে একটা চিঠি লেখেন বাংলা লেখা চিঠিটা ইংরেজিতে অনুবাদ করল সানাউল্লাহ ইংরেজিতে সে সবচেয়ে ভালো এখন প্রশ্ন কে যাবে এই চিঠি নিয়ে কে এগিয়ে আসলো জানেন ভাবি দাদা ভাই লুফা বলল সাইদের তো অনেক সাহস দেখা যাচ্ছে আনোয়ার বললেন হ্যাঁ ওই মুক্তারের ঘটনা দাদা ভাই যেভাবে ট্যাকেল করেছেন তাতে দলের সবাই মুগ্ধ কিভাবে কার সঙ্গে দেখা করবে কিছুই নির্দিষ্ট নেই তবু ফরুরুক নামের আরাকানের মুংডু এলাকার এক ছেলেকে সঙ্গে করে দাদা ভাই আবার পাড়ি দিলেন নাফ নদী এদিকে সিরাজ ভাই আমাদের বললেন আত্মগোপন করার জন্য গভীর জঙ্গলে একটা ট্রেঞ্চ তৈরি করতে হায়দার আলী নামের এক কাঠুরিয়া আমাদের নিয়ে গেল দুর্গম জঙ্গলের ভেতরে সেখানে পাহাড় কেটে আমরা বানাতে লাগলাম ট্রেঞ্চ ট্যানেল পাহাড় কাটতে কাটতে কোনো কোনো দিন রাত হয়ে যেত চাঁদের আলোতে দেখতাম পাহাড়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার পানি খাওয়ার জন্য দল বেঁধে আসছে অজস্র বন্য হাতি কেমন যেন অচেনা জগতের মতো লাগত চারপাশ বিপ্লবের নেশা পাওয়া নোনা দরিয়ার ডাকে সারা দেওয়া চন্দ্রাহতে সব যুবকদের গল্পে বেশ বুধ হয়ে যায় লুৎফা আনোয়ার বলে চলেন বেশ কিছুদিন অধীর আগ্রহে থাকি আমরা সবাই কিন্তু দাদা ভাইয়ের আর কোনো খোঁজ নাই সবাই ভাবে হয়তো দাদা ভাই বার্মিজ বর্ডার ফোর্সের হাতে ধরা পড়েছে এদিকে দলের ছেলেরা আতপেটা খেয়ে দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরল সাবল কোদাল দিয়ে পাহাড় কেটে সব ক্লান্ত দলের অনেকেরই মনোবল ভাঙতে শুরু করে অস্ত্র শস্ত্র নাই আরাকানের সঙ্গে যোগাযোগ নাই এভাবে আর কতদিন আমার পরিশ্রম করার অনেক অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এরা সব অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এত পরিশ্রম জীবনে কখনো করেনি 
এরা শহরে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল সবার বাড়িতেও ইতিমধ্যে খোঁজ পড়েছে একজন দুজন করে পালিয়ে যেতে লাগল দল থেকে ফান্ডের টাকাতেও টান পড়ল এর মধ্যে সিরাজ ভাইও এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন তার সঙ্গে বিরোধ বাঁধল কোম্পানির কন্ট্রাক্টরদের কন্ট্রাক্টররা সেখানে নানা রকম করাপশন করছিল সিরাজ ভাই সেগুলো বাধা দিতে গেলে গণ্ডগোল বাঁধে এক পর্যায়ে সিরাজ ভাই সিদ্ধান্ত নেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে যাবেন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল সবাই আবার ঢাকায় ফিরে যাবে এবং আরও প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে সংগঠিত হবার চেষ্টা করবে লুৎফা হেসে বললেন তাহলে তোমাদের বিপ্লবের ওখানেই শেষ কিন্তু সাইদের কি হল আনোয়ার বলল হ্যাঁ ভাবি বলতে পারো আমাদের বিপ্লবের প্রথম তারাটা ওই টেকনাফের জঙ্গলেই খসে পড়ল সবাই চলে গেল আমি রয়ে গেলাম দাদাভাইয়ের জন্য ভাবলাম বিপ্লবের পথে যখন বের হয়েছি আর ফিরব না চট্টগ্রামের ষোলো শহরের আমিন জুটমিলের বস্তির এক চা দোকানে টেবিল বয় হিসাবে কাজ শুরু করলাম কিছুদিন তারপর আবার চলে গেলাম টেকনাফ সেখানে সেই হায়দার আলী কাঠুরিয়ার সঙ্গে মাছ মেরে কাঠ কেটে দিন কাটাতে লাগলাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম সাইদ ভাইয়ের জন্য একদিন সত্যি সত্যি ফিরে এলেন সাইদ ভাই আর সাথের সেই ফররুক সেদিন খুব ঝড় বাদল দাদাভাইকে দেখে বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল আমার তার কাছে শুনলাম জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তারা ধরা পড়ে আরাকান কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনদের হাতে তারা দাদাভাই আর ফররুককে গুপ্তচর সিআইএল লোক ভাবে গভীর জঙ্গলে তাদের নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে উদ্যত হয় দাদাভাই অনেক সাহসী ওদের সঙ্গে তর্ক করেন কেমন কমিউনিস্ট তোমরা বন্দীদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দাও না পরে তারা দাদাভাইকে কথা বলার সুযোগ দেয় উনি সব কিছু বোঝান ওদের সিরাজ শিকদারের চিঠিটা দেন শেষে ওরা কনফিউন্সড হয় পরে বার্মার কমিউনিস্ট ওই গেরিলাদের সঙ্গে মিলে দাদাভাই আরাকানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ান তখন আকিয়াব শহরের আশেপাশের এলাকা পুরোপুরি কমিউনিস্টের দখলে সেখানকার গ্রামবাসীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিউনিস্ট গেরিলাদের খাবার দাবার টাকা পয়সা দিচ্ছে এসব দেখে দাদাভাই খুব উদ্বুদ্ধ হয়ে ফেরত আসেন বার্মিজ কমিউনিস্টরা সহায়তা করবে তেমন প্রতিশ্রুতিও দেয় তাকে কিন্তু এদিকে তো সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে দাদাভাই শুনে খুব হতাশ হলেন শেষে আমরা ঠিক করলাম আমরাও ঢাকায় ফিরব হাতে ট্রেন ভাড়ার টাকাটাও নাই আমার হাত ঘড়িটা আমি বিক্রি করলাম ওই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে চলে এলাম ঢাকায় অনেক দিন পর দেখা হলো তাহের ভাই ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে লুৎফা বলে তোমরা যে এত সব কাণ্ড করলে তোমাদের কেউ কিছু বলল না আনোয়ার বলল অনেক দিন চুল দাড়ি না কেটে অদ্ভুত চেহারা হয়েছিল আমার তাহের ভাই দেখে বললেন আনোয়ার আনোয়ার তো দেখি পুরোদস্তু গেরিলা হয়ে গেছে আমাদের অভিজ্ঞতা শুনতে চাইলেন না ভাবি উনি রাগ করলেন না বললেন তাকে বলে গেলে ভালো হতো তাহের ভাই সিরাজ শিকদারের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন আমাকে বললেন ইউনিভার্সিটিতে ফিরত যেতে দাদাভাইকেও ব্যবসা শুরু করতে বললেন বললেন সময় মতো আবার মাঠে নামা যাবে আমি প্রায় এক বছর পর আবার ঢুকলাম বায়ো কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে দাদাভাইকে কিন্তু বিপ্লবের নেশা ছাড়ল না উনি আবার কাউকে না জানিয়ে গোপনে বর্ডার ক্রস করে চলে গেলেন কলকাতায় সেখানে তখন নকশালবাড়ি বিপ্লবীদের তোরজোর দাদাভাই তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন জেলও খাটলেন রান্নাঘর থেকে ফাতেমা আসেন এক ফাঁকে বলেন রান্না করতে করতে আমিও শুনছিলাম আনোয়ারের এইসব কাহিনী এত ডিটেল কিন্তু আমিও জানতাম না লুৎফা বুঝতেই পারছো কাদের মধ্যে এসে পড়েছ লুৎফা বললেন ওদের ওই ট্রেনিংয়ের গল্প তো এখনও শুনলাম না আনোয়ার বলল হ্যাঁ এবার ওই পর্বটাতে আসছিলাম ফাতেমা বলল এই পর্বটা আমি ভালোই জানি সব তো হলো আমার বাসাতেই ফাতেমা আবার চলে গেলেন রান্নাঘরে আনোয়ার বললেন টেকনাফ থেকে ফিরে তো সবাই যার যার মতো ব্যস্ত হয়ে গেল রাজুল্লার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল সে আমাকে জানাতো যে ঢাকার বাইরেও ওরা সংগঠন করেছে ইতোমধ্যে তো আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান রিজাইন করল একদিন রাজুল্লা এসে বলল আমাকে আবার সিরাজ ভাই দেখা করতে বলেছেন দেখা করলাম তার সঙ্গে উনি বললেন মানুষ এখন অনেক জঙ্গি হয়ে উঠেছে মানুষ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা বলছে এই সুযোগটা আমাদের নিতে হবে তুমি আবার একটা ঘাটি এলাকা ঠিক করো আমরা আবার শুরু করব এবার টেকনাফ না চলে যাও বান্দরবনে আমাদের ওদিকটাতেই থাকতে হবে কারণ আমাদের শেল্টারের জায়গা সব সময় হবে বার্মা সেজু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেব সিরাজ শিকদারের পুরো প্ল্যানিংয়ে তাহের ভাইকেও ইনভলভ করব উনি যখন চিটাগং ক্যান্টনমেন্টে তখন ব্যাপারটায় সাহায্য করতে পারেন 
দুজনের সাথে কথা বলে ঠিক করলাম মিটিং হবে তাহের ভাইয়ের বন্ধু চট্টগ্রাম সরকারি সায়েন্স ল্যাবরেটরির ফার্মাকোলজিস্ট ডাক্তার হাইয়ের বাসায় তার বাসা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কাছেই আর তিনি নিজেও কমিউনিস্ট সেখানে দেখা হল তাহের ভাই আর সিরাজ ভাইয়ের একজন ইঞ্জিনিয়ার কমিউনিস্ট একজন আর্মির কমিউনিস্ট অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ হল তাদের দুজনের চিন্তার অনেক মিল দুজনেই অনেক দিন থেকে একটা আর্মস রেভলিউশনের কথা চিন্তা করেছেন দেশের পরিস্থিতি তখন উত্তপ্ত সিরাজ সিকদারের প্রথম উদ্যোগটা ফেল করেছে তিনি আবার কিছু ছেলে নিয়ে একটা আর্মস স্ট্রাগল শুরু করতে চান তারা ঠিক করলেন এবার আরও অর্গানাইজভাবে এগোবেন সিরাজ ভাইয়ের পাঁচ চক্রের বাইরের ছেলেদেরও নেওয়া হবে তাহের ভাই তাদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেবেন আর সিরাজ সিকদার হবেন পলিটিক্যাল ট্রেইনার বলতে পারো একজন মাউজেতুম আরেকজন মার্শাল চুতে কিংবা ধরো একজন হোচিমিন আরেকজন জেনারেল জিয়াব একজন পলিটিক্যাল কমিশার আরেকজন মিলিটারি কমিশার ঠিক হল তাহের ভাই ট্রেনিং মডিউল তৈরি করবেন আর তারপর একটা লম্বা ছুটি নিয়ে এসে ট্রেনিং দেবেন ছেলেদের সিরাজ সিকদার তাহের ভাইকে বললেন আপনার দিক থেকে রিক্সগুলো ভেবে রেখেছেন তো আর্মি কোনোভাবে যদি ইনফরমেশন পায় তাহের ভাই বললেন তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নেওয়া হবে রিক্স নেব বলেই তো এসেছি আই হ্যাভ বিন প্রিপেয়ারিং মাই সেলফ অল মাই লাইফ জাস্ট ফর দিস ইতোমধ্যে আমি ঘুরে এলাম বান্দরবন বাসে চড়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছলাম বান্দরবনের রুমার মুরংপাড়ায় ওখানে পৌঁছে মনে হলো টাইম মেশিনে চড়ে পিছিয়ে গেছি কয়েক শত বছর চোখের সামনে যেন লুই মর্গানের সেই আদিম সমাজ নারী পুরুষরা সব পাহাড়ে জুম চাষ করে ফলাচ্ছে জঙ্গলি ধান কাউন পাহাড়ের উপত্যক্ষা থেকে সংগ্রহ করছে ফল সবজি ঘরে তাদের শুকর গায়ে সামান্য পোশাক শামুক ঝিনুক সাপ ব্যাঙ পোকা সবই খাচ্ছে আমি মুরঙ্গদের বলি আপনাদের ভাষায় বলেন তো দুনিয়ার গরিব এক হও তারা বলে বগ বগ নারাই মরিসা লক ঠিক হয় ওই মুরং পাড়াই হবে আমাদের ঘাটি এলাকা সেখানে প্রাথমিক কিছু সাংগঠনিক কাজ সেরে ফিরে আসি তাহের ভাই ইতিমধ্যে আর্মি থেকে আরও মাস দুয়েকের ছুটি নিলেন এ সময় তাহের ঘরে ঢোকেন বলেন কি আনোয়ার তোমার ভাবে কি হিস্ট্রি সব শোনালে আনোয়ার বলে এতক্ষণ টেকনাফের হিস্ট্রি শোনাচ্ছিলাম কেবল শুরু করছিলাম ট্রেনিংয়ের কথা তাহের লুৎফাকে বলেন লুৎফা কি মনে হচ্ছে লুৎফা বলেন কি আবার মনে হবে ওই যে ইউসুফ ভাই বলেছিলেন আমার বিপদ আছে তাই মনে হচ্ছে তোমাদের ট্রেনিংয়ের গল্প তো এখনও শুনি নাই তাহের বলে ট্রেনিং তো শুরু করলাম এখানেই এই বাসাতেই এই তো কিছুদিন আগেই লুৎফা বলে এই বাসাতে ইউসুফ ভাই রাজি হলেন তাহের বলে রাজি কি উনি আমাকে বললেন ট্রেনিংয়ের ভেনু নিয়ে ভাববে না আমার বাসাতেই ট্রেনিং হবে লুৎফা অবাক হয়ে বলল এরকম ছেলেরা সব ট্রেনিং নিতে আসছে লোকজন সব জেনে যাবে না ভাবি আমরা কঠোর গোপনীয়তা মেনে চলতাম যাতে কেউ টের না পায় সেজন্য আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ট্রেনিং করতাম একসাথে চার পাঁচ জনের বেশি না দিনে বেশ কতগুলো ব্যাচে ট্রেনিং হতো লুৎফা বলল কিসের ট্রেনিং দিতে তোমরা তাহের বলল সিরাজ সিকদার তার পলিটিক্যাল থিসিস তুলে ধরত এই মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে সাহিত্য শাসনের দাবির চাইতে সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম কেন জরুরি আওয়ামী লীগ কিংবা চীনাপন্থী বা মস্কোপন্থীদের সঙ্গে কোথায় আমাদের পার্থক্য ইত্যাদি আলোচনা করে বোঝাত আর আমি আলোচনা করতাম বিপ্লবের মিলিটারি দিকটা নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়ে তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ার দিয়ে কি করে শত্রুকে কাবু করা যায় এইসব শেখাতাম কি করে বোমা বানাতে হয় আনোয়ার পুরো ট্রেনিংটা কোয়ার্ডিনেট করত লুৎফা বলল ভালোই তো তুমি ট্রেনিং দিচ্ছ ইউসুফ ভাই বাসা ছেড়ে দিচ্ছে আনোয়ার ট্রেনিংয়ে দেখাশোনা করছে বেশ তোমরা ভাইরা ভাইরাই তো সব আনোয়ার বলল ট্রেনিং কিন্তু খুবই ভালো চলছিল সেজো ভাইয়ের সেশনগুলো ছেলেরা খুব পছন্দ করত লুৎফা বলল কিন্তু এভাবে আর্মি থেকে এসে যে তুমি গোপনে ট্রেনিং দিচ্ছ এতগুলো সব অচেনা ছেলে কেউ যদি ফাঁস করে দিত তাহের বলল তা ঠিক রিক্স তো ছিলই কিন্তু এসব কাজে রিক্স তো ইনএভিটেবল রিক্স দিতেই হবে কেউ ফাঁস করে দিলে ফায়ারিং স্কোয়াডে যেতে হতো আমাকে কিন্তু কিভাবে মারা যাবো এই নিয়ে চিন্তা করলে তার বিপ্লব করা যাবে না আর সেকেন্ডলি মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে মানুষকে বিশ্বাস না করলে কিছুই করা সম্ভব না কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায় সিরাজ বলল এই ট্রেনিং সে চালাবে না লুৎফা বলল কেন আনোয়ার বলল আমি যেহেতু ট্রেনিংটা কোয়ার্ডিনেট করছিলাম একদিন আমাকে ডেকে সিরাজ ভাই বললেন এই ট্রেনিং আর চালানো যাবে না আমি অবাক হয়ে বললাম কেন 
উনি এক অদ্ভুত কথা বললেন বললেন তাহের একজন পেটি বুর্জুয়া আর্মি অফিসার তার কাছ থেকে ছেলেরা বিপ্লবের ট্রেনিং নিতে পারে না তাহের ভাইকে এখনই আর্মি ছেড়ে দিতে হবে তা না হলে তার সঙ্গে আমি ট্রেনিং করব না আমি তো আকাশ থেকে বললাম বললাম এটা কেমন কথা বলছেন আপনি তাহের ভাই এখনই কি করে আর্মি ছেড়ে দেবে আপনাদের তো কিছুই রেডি হয়নি লুথা বলল সিরাচিকদার হঠাৎ এমন বললেন কেন আনোয়ার বলল আসলে ওই যে আপনি বলছিলেন ভাবি পুরো ট্রেনিংটায় আমাদের ভাইদের একটা প্রাধান্য ছিল ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় ট্রেনিং হচ্ছে তাহের ভাই স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব পপুলার হয়ে উঠছে আমি পুরো ট্রেনিংয়ের ম্যানেজমেন্ট করছি এতে হয়তো সিরাজ ভাই মনে করেছিলেন লিডারশিপটা তার হাত থেকে সরে যাচ্ছে সেটা তিনি চাচ্ছিলেন না তাহের বলল সিরাজ আমাকে পেটি বুর্জা বলে একটা থিওরিটিক্যাল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি কি কারণে আর্মিতে গেছি সেটা সে কতটুকু জানে আমি যদি পেটি বুর্জা হই সে কি আমি গেছি আর্মিতে আর সে পড়ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর সে মুহূর্তে আমি যদি আর্মি ছেড়ে দিতাম তাহলেও বা লাভ কি হতো আসলেই পারস্পরিক সন্দেহ লিডারশিপ নিয়ে দ্বন্দ্ব এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি কালচারের একটি অংশ এসব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দিয়ে কত হত্যা খুন হয়ে যায় যা হোক আমি আলাপ করতে চাইলাম তার সঙ্গে কিন্তু সে রাজি হলো না আনোয়ার বলল আমি সিরাজ ভাইকে গিয়ে বললাম যে তাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমি মনে করি যে তার এ ধরনের সিদ্ধান্ত হটকারী তাহের বলল যা হোক বন্ধ করে দিতে হলো এই ট্রেনিং একটা দারুণ সুযোগ আমরা মিস করলাম লাইফে একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম কিন্তু তা কাজে লাগলো না সিরাজ যদি কখনো তার চিন্তা বদলায় হয়তো আবার তার সঙ্গে কাজ করা হবে লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছিলাম ছুটির অর্ধেক শেষ হতে না হতেই এই ঝামেলা বাঁধল কথার এই পর্যায়ে আবারও যোগ দেন ফাতেমা বুঝলে লুৎফা ওদের বিপ্লব যখন হলো না আর তাহেরের ছুটি যখন আরও বাকি তখন ওদের ঠেলে দিলাম ঈশ্বরগঞ্জে তোমার বাড়িতে বললাম বিপ্লবীরা কি বিয়ে করে না তোমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা আলাপ হচ্ছিল আগে থেকেই এই সুযোগে সেটা পাকা করা গেল যা হোক আমার রান্না রেডি সবাই খেতে আসো আর খেতে বসে কোনো পলিটিক্যাল আলাপ চলবে না সারাদিন অনেক পলিটিক্সের আলাপ হয়েছে আর তাহের লুৎফা তোমরা দুজন আজকে মধুমিতায় ইভিনিং শো দেখে আসো বিকেলবেলায় মধুমিতা হলে সিনেমা দেখতে যায় দুজন কিন্তু অন্ধকারে বসে সিনেমার পর্দার দিকে তাকিয়ে লুৎফা ভাবে অন্য কথা সত্যি এক বিচিত্র পরিবারের ভেতর সে এসে পড়েছে এক ভাই ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা ছেড়ে বিপ্লব করবে বলে টেকনাফের পাহাড়ে আস্তানা গাড়ে আরেকজন ব্যবসার কাগজপত্র ফেলে ঘুরে বেড়ায় বার্মার জঙ্গলে এক ভাই আর্মির ভেতর থেকে লুকিয়ে এসে বোমা বানানো শেখায় অচেনা তরুণদের আরেকজন তার বেডরুম ছেড়ে দেয় গেরিলা ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে লুৎফার তখনও জানবার কথা নয় যে সামনেই যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে তখন এই সব কটি ভাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধে এদের সঙ্গে যোগ দেবে ছোট দুই ভাই বেলাল বাহার আর দুই বোন ডালিয়া এবং জুলিয়াও তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির নাটকীয়তম ঘটনাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়বে এই গোটা পরিবারের নাম 